Okej, okay, pa začnimo. To je AIQ podcast. Z vami sem Ana Katarina Vehovar, voditeljca in učiteljca AIQ metode prve stopnje. Z mano pa so Jani Brajkovič, nekdani vrhunski športnik, prvi slovenec, ki je postal svetovni prvak v kolesarstvu in pa učitelj AIQ metode druge stopnje, dihanja druge stopnje in trenutno učenec metode tretje stopnje. Potem je tukaj še Gregor Sobočan. Ja kondicijski trener druge stopnje Olimpijskega komiteja Slovenije, trenutno kondicijski trener pri odbojkarskemu klubu Kalcit Kamnik, hokejskemu klubu Olimpija Zunani Sodelavec pri slovenski ženski rukometni reprezentanci in verjetno še Marsike Druzga, pa tudi učitelj AEQ metode prve stopnje. Ja. In pa seveda še Aleš Ernst, kapo di banda AEQ metode, avtor in učitelj. <laughs> Pozdravljeni. Mislim, da je glede na prisotne, logična nekak tema tega pogovora, to bo seveda šport. Uh, verjamem, da bo vsak izmed vas pridal svoje dragocene izkušnje in mnenja. Mogoče se ne boste vsi strinjali z vsem, tudi poslušalci, mogoče jim ne bo vse všeč, všeč kar boste danes povedali. Ampak mislim, da je prav to znak čustvene zrelosti, da smo sposobni slišati drugačna mnenja, pa da nas to ne pahne v neka iracionalna stanja, da nas ne strigira. Aleš bi se ti strinjal s tem, da je to znak čustvene zrelosti. Ja, vsekakor jo uh, pokaže. Uh, da, pod neke vrste stres test in pa lahko vidiš, kakšen odnos imaš dejansko do kakšnega, do kakšne osebe, do kakšne teme, do kakšnih uh, odnosov. Um, in to ti pol da možnost, da najdeš uh, tako tam, ki si močen, kot tam, ki si šibek ali pa še boljš, mi rečemo tem, da, da vidiš, kje ima slepe pege. In pa jih lahko odpraviš. Mogoče za začetek še povdarmo, da ni namen tega pogovora odvračanje od športa. Mogoče bomo bolj spodbujali k zavestni uporabi športa. Sigurno boste upozorili tudi na kakšne pasti, ki jih kot družba še vedno nekak ne, ne zaznamo. Um, dejstvo je, da se raj ukvarjamo s tistimi pozitivnimi pa lepimi plotmi, tiste negativne oziroma bolj temne pa, kar ignoriramo pa jih potiskamo na stran, dokler ni preveč hudo. Jani bi mogoče kar tebe tle nagovorila, se mi zdi, da se to prav teb zgodil, da si bil nekak prisiljen pogledati v lastne sence pa v te bolj temne plati športa, ampak verjetno se to ne bi zgodil, če ne bi postal dovolj hudo. Se je res? Ja, glih, glih to je bilo, da je pač prišel moment, ko ni šlo več tako naprej. Ne. Uh, in jaz, ko sem takrat razmišljal, kaj narediti, uh, pač ta vsa leta sem to vlekel, uh, pa rino z glavo skoziti, uh, ampak vidiš, da ima skozi en in isti rezultat. Ali poškodba, ali nesreča, ali slab rezultat. Um, in je treba nekaj narediti. Uh, zdraven se pa zavedaš, da um, se staraš in se ti čas izteka, ne. Uh, dela škodo sebi, telesu in ljudjem okoli tebe, ne. Uh, tako da takrat je bilo, uh, vse jaz, če sem čist iskren, nisem vedel, kam se podajam, ne. Jaz nisem vedel, uh, kaj Aleš dela, uh, ampak potem, ko sem prišel k njemu, ko mi je razložil uh, stanje, situacijo, uh, potem se pa pač uh, so, so se odprla ena vrata, ki Um, ti pokažejo drugačno luč, drugačno realno situacijo um, sebe, svojega stanja in, in zakaj uporabljaš oziroma zlorabljaš šport. Um, Gregor, bi nam ti kot športni delavec lahko mogoče za začetek dal kakšno definicijo, kaj, kaj za te šport? Ja, jaz bi šport predvsem razdelil na tri ali pa mogoče še več vej. Eno je poklicni šport in to so vsi tisti, ki se športom ukvarjajo in so od tega plačani, dejansko živijo od tega, imajo poklicne pogodbe, uh, mogoče celo finač, finančno eksistenco si lahko s tem ustvarjajo. Uh, drugo bi šel vrhunski šport. Vrhunski šport je mogoče po nekih standardih, uh, če vzamemo rezultate, ni važen kjer ter šport, ampak če vzamemo najboljše 3-4% in tist, tist, tista oseba, ki to doseže, bi lahko rekel, da je vrhunski. Potem je pa še rekreativni šport, kar bi pa jaz ocenil za edino zdravo obliko ukvarjanja športom. Mogoče bi pa temu tudi rekel takrat bila rekreacija, kot kar šport. Sicer so športi, kot kar je nogomet, 
odbojka, kolesarstvo, kar kol je, ampak um, z namenom, da se gremo mečkem podružati pa prešvicati. No. To bi rekel, da je potem zdravo, kar pa tudi ni vedno čistko, mogoče se mu tega še malo kasneje dotaknel, ampak um, takrat, ko ni nekega pritiska strani nasprotnika, medijev, financ, kakorkoli, takrat bi še rekel, saj na psihološkem vidiku, da je to zdravo kvarjen športom. Yeah. Kukrat pa razmišljaš, uh, da je kar počneš danes povezano z otroštvom, pa nekak z tega okolja, s kjer ga izhajaš, je to kaj prisotna ta misel v zavesti? Misel je skos prisotna, samo um, če bi jaz gledal v to, kaj, v kaj sem bil smeren, bi bil zdaj uh, računalni čel pa programer. Ne, sigurno ne bi bil športnik. Um, mm-hmm. Nikoli nisem rekel, da ne bi rekel, da sem se športom začel kvarjati, kot kar upor do tega, kar mi je bilo nekak svetovano. Um, kamor sem bil smerjen, se pravi mečkem bolj akademsko, se pravi, računalniško, informativne. Uh, je pa res, da tudi zdaj, ko sem že mečkem starejši, um, se zavedam, da pa celo življenje ne mora športati oziroma samo tega živeti in probam tiste stvari, ki so mi pa bile takrat uh, sugestirane, uporabljati pri razvoju športnikov oziroma rekreativcev, se pravi, gre za neko prepletanje informatike, filozofije, pa tudi tega, kar sem se skozi leta v športu navadil. Um, jaz sem bila nedolg nazaj na premjeri dokumentarca od Gaborja Matoja, verjamem, da ga vsi tukaj poznate, kanadskega zdravnika, ki se ukvarja s travmo. On se sicer bolj je osredotočil na povezavo travme in odvisnosti od alkohola, drog, Um, potem po tej premjeri je bilo pa eno tako strokovno srečanje različnih ljudi, ki se ukvarjajo s travmo in pojavila se zelo zanimiva debata o tem, kaj tisto, kar povzroči, da gre nekdo zaradi dost podobne travme v alkohol, v droge, nekdo pa v šport in postane vrhunski športnik. In me je zelo presenetil, da se o tem že tako govori, tudi bila je Jelena Džokovič vodja tega okrugle mize, žena od Novaka Džokoviča je bila tudi zelo navdušena na tem vprašanjem. Ni bilo pa nega jasnega odgovora, ne? nekako so pa rekli, da se šele zdaj ukvarjajo s tem vprašanjem, Aleš, ti si, ti si dal skozi že veliko enih individualnih obravnav z različnimi športniki. Zanima me, kako bi ti na to dilemo odgovoru, kaj je tisto, kar da nekdo kot beg od toksičnega odkolja, od nekih neprijetnih občutkov v telesu, nekdo izbere šport, nekdo izbere alkohol, nekdo igrce, nekdo tako, ko jaz gre v duhovnost, recimo. Vzrok je pa podoben, ne? Ti si šla v duhovnost, ali? Ti ja, si... jaz sem pač zlorabljala duhovnost, Aha. kako je nekateri, recimo, ja. kaj drzga. Um, zdaj, z vidika Ajkuja je tukaj osnovn osnovn pristop, ki ga uporabljam pri razmišljanju o teh stvarjeh, ta oziroma prv zakon termodinamike, ne? da pač energija se ne more uničiti, lahko se samo spremeni v drugo obliko. In um, tudi, ko sem sam bil zagret rekreativni športnik, cestni kolesar, um, me je žena velika to vprašala, od kje jemljam to energijo? pa kok se ne utrudam, pa kok mi ne zmanjka. Uh, in to sem pa veliko to, to tem razmišljal. In uh, pa je skozi razvoj ajko metode in z uh, razvojem definicij, kaj je življenska energija, kaj je potencialna energija v telesu, kaj je kinetična energija, ki gre skozi telo in iz telesa ven. Uh, v bistvu spoznaš, da oseba, ki živi dovolj dolgo v nekem dovolj močno toksičnem okolju, ki se ga najprej zaveda, ampak običajno, ker je takrat otrok, to zavedanje ne more spremeniti v dejanja, ki bi spremenila, zmanjšala toksičnost okolja, predvsem za tega, ker so za toksičnost okolja odgovorni starši, ne, zaradi ven toksičnosti okolja. In zdaj, če starši zaradi lastne senzorno-motorne amnezije ne dojamejo, da je okolje, v katerem so in v katerem otrok živi toksično, ampak ga dojemajo kot normalno. Potem tudi otroka s tem prisilja, da mora on razviti podobno senzorno-motorno amnezijo, da lahko uh, ostane v tem okolju in ne nasprotuje tem okolju z uporom proti recimo staršem ali pa drugim odraslim ljudem, ki ustvarja določeno uh, toksično okolje. In uh, pride do tega, da imajo kronično povišen notranji pritisk, se pravi, kronično povišeno 
raven potencialne energije zaradi tega, ker jih telo hoče za dovolj visoko energijo jim omogočati boj da za odpravo toksičnega okolja ali pa bek iz toksičnega okolja. Zdaj, če to se zgodi odrasli osebi, ki prej ni bila recimo tem straumatizirana z kroničnim toksičnim okoljem, v katerem ni mogla se niti boriti, niti bežati, se pravi, če bo nekoga, ki je imel, bom rekli, zdravo otroštvo postavil v določeno toksično okolje, bo on zelo hitro to začutil in šel v primerno aktivacijo simpatičnega načina delovanja avtonomnega živčnega sistema, šel v boj, da bo odpravil tisto, kar ga moti ovira ogrožal ali mu je, ali pa v bek, da bo šel v stran iz tega okolja. Če pa tega ne naredi in ima in se zatakne in postane kronično napet, da je s to napetost jo lahko stal v toksičnem okolju in ga ni zaznal, oziroma se na njega navadu, potem pa se zgodi dvoje. Prva reakcija je, oziroma v bistvu tri, tri različne načine, če sem čist natančen. Prvi je, da postane odvisno od vedenja, ki dviguje zunanji pritisk, zato da da dobi občutek, da je vse v redu na podzavestni ravni, da je vse normalno, tako kot je bilo včasih. Drugi pristop je, da se utruja, te pravi, da porablja energijo na način, ki mu ne omogoča dejanski boj ali beg proti toksičnem okolju, ali pa tretji je, da se omamlja. In s tem omamljanjem pač zmanjšuje jasno ščutenja, kje živi, kako živi in se ne more zavedati dejanske dejanske resničnosti okolja, v katerem živi, ali pa, kar večina ljudi počne kombinira vse tri na tako drugačen način. In tukaj pa dobimo jasen odgovor, zakaj nekdo postane odvisen od mamil, nekdo drug od športa, nekdo tret od dela. Dejansko pa vsi v različnih razmerih kombinirajo dvigovanje zunanjega pritiska, utrujanje ali pa omamljanje. Recimo tipičen primer je, da se pripravljate na, da se prijavite na Ljubljanski maraton, tri, štir mesece prej, in s tem si dvignete zunanji pritisk, ker veste, da boste oktobra mogli biti pripravljeni in biti tam, dvignete si motivacijo za trening, trenirate več kot bi in se s tem utrujete. Po drugi strani se zaradi preobremenjenosti izločajo določene kemične substance, ki nas omamijo in ali pa seveda pol pride pa še glavna omama uspeh ali pa nastop in potem skupinska euforija, ki jo ima se na taki recimo prireditvi, ki v bistvu ti pol da, da se je splačali. In tak tak način dela ali pa odnosov je predstavljeno prisoten pri čisto vseh športnikih, s katerih mi sem do zdaj delal. Prav govorimo o nekom odvisniškem vedenju. Ja, način vedenja, ki ti omogoča, da ne opaziš dejanskega stanja, v katerem živiš in koliko je to stanje, v katerem zdaj živiš, sumljivo podobno odnosom v okolju, v katerem si živo v preteklosti, z tvistom moderne dobe. Spravo ne govorimo o identičnih odnosih, copy-paste, ampak v enakem principu z modernim pristopom. Kot si predstavljaš na star telefon, pa zdaj mobitel, je še zmeri ga uporablja za isto stvar, da pokličeš nekoga ali pa da nekdo pokliče tebe, sem je pa zdaj drgač spelano, ko pa on, ki sem jo slušal, ko pa številčnica na prst. Zdaj, pored visniških vedenjih je problem tudi to, da jih zelo lahko zamenjamo eno za drugo. Recimo, nekdo neha kadit, pa pa odpostane odvisen lahko od športa. Jani, a se je tebi tudi zgodil, da ko si zmanjši odvisnost od športa, se je mogoče kakšna druga pol povečala? Ja, se še dogaja, mislim, da. Ampak to zmanjšujem. Jaz, ko sem ko sem upočasnil moj trening oziroma zmanjšal trening, sem potem kar naenkrat povečal, koliko lagam časa in energije in pozornosti v ajko in metodo. In to se je tudi letos že dogajalo in se dogaja, ampak zdaj pač to poskušam zmanjševati oziroma 
Izmer se vprašam, zakaj sem jaz sedaj v knjigah? Ne? A, je, a je razlog, ker hočem um, se učiti, pa napredovati, ali je mogoče to razlog, da, da se ne ukvarjam z otroci ali pa z, z familjo, ali pa da ne delam nekaj, kar bi mogel delati. In tle gla, glavna, glavni problem je, da do sedaj nisem opazil, nisem zaznal, da, da zlorabljam majko metodo. Zdaj sem pa opazil in se tega zavedam in poskušam zmanjševati. Ali je mogoče bilo zdaj fajn, da malo um, rečemo kakšno na temo, kako ločati uporabo in zlorabo, ne, ker ljudje smo zelo kreativni glede tega, na kakaj načine vse bežimo, ne, tako kot recimo si ti zdaj omenil, pač vzameš nekaj, kar je dobro samo po sebi, ne, tako kot jaz sem tudi, ki sem zlorabljala duhovnost, pač se to je nekaj dobrega, če meditiraš, pa sem zlorabljala hribe, ker sem skozi hodila v hribe, tudi pa se to je dobro, ne, zdaj recimo delo, pa se je dobro, če veliko delaš, pa v resnici, Gre lahko za zlorabo, glede tako, ko pri, ne vem, pri alkoholu recimo. A lež bi mogoče nam ti dal to, kako naj preverimo, ali nekaj uporabljamo ali zlorabljamo? Ja, zdaj preverjati je tako. Ne? Um, ta prav dejanski občutek, ali nekaj uporabljamo, izrabljamo ali pa zlorabljamo, lahko dobimo samo iz telesa. Um, tem rečemo lahko intuicija, lahko rečemo tem interocepcija, uh, občutek ali pa občutki. In zdaj tukaj se pojav osnovni problem. Ne? Uh, če ima oseba, uh, zaradi tako, ko sem prej že razlagal, zaradi prisilne otojitve od telesa, da je lahko prenesla določene traume ali pa določeno toksično okolje v preteklosti, ki traja od le časa, razvije senzorno amnezijo ali pa senzorno otojitev. Naprav, dejansko ima v telesu močne občutke, da to, kar dela, ni v redu, da je preveč, pre, prepogosto, prehiter, um, predolg, ne? A, ampak ta občutek iz telesa ne pride v dovolj jasni obliki iz telesa v njegovo zavest in se tega ne zaveda. Ali pa mu a, različni interesi, tako različni interesi njegove zavesti, ker ima en cilj, ki ga mora dosežiti, Se la Paul Gregor pove, recimo, glih pred je razlagal od kolesarstvu, ki ga je, ki me je vzaj izziv, kdaj v sredo, se rekel, ne, no, pa mi je ful lepo povedal to razliko. Um, in uh, lahko, uh, recimo, in popačmo tako z zavestnimi interesi, morem dosežiti, morem pridati, uh, in tako je drugač, ali pa seveda tudi s, s podzavestnimi strukturami uh, nevronskih povezav, ki nam popačijo ali pa blokirajo uh, občutke iz telesa in dejansko se ne zavedamo, da neko dejavnost, neko stvar, neko substanco uh, v resnic zelo rabljamo, mi smo pa pripričani na relativni na ravni, da jo pa uporabljamo. Ne? In zdaj, osnovn uh, znak ali pa dokaz, ki vam ne izpodbitno da vede, da nekaj zlorabljate je, če uh, vi ali pa ljudje, ki so od vas odvisni zaradi tega kronično trpijo. Prav imajo kronične probleme, kronične poškodbe, kronične težave, kronične bolezni, uh, ker ni nujno, da boste vedno bili vi tisti, ki, ti, da tisti, ki zlorablja nekaj, tudi pa dobi kazen. Ampak lahko kazen na se vzamejo predvsem otroci, ki nagonsko poskušajo pomagati staršu, da bo ostal uh, cel, da bo preživel, ker so od njega odvisni in pol to breme, te kazni dajo na sebe, pa recimo psi so tudi takšni, uh, ki v bistvu na sebe da uh, obrabo, poškodbo, on dobi uh, zaradi tega, ker pač recimo uh, lasnik teče za to, da bi pobegno od problemov ne pa da bi uh, se soočil z njimi. Ne? In uh, to je najbolj jasen dokaz, da če se vam, če recimo določen šport, čeprav ga uporabljate primerno opremo, uh, imate uh, solidno tehniko ali pa niste čisovna, da, se, da vam je čist vse enka počnete, ampak da ste bili pri kom, ki se na to spozna, uh, prebrali kaj o tem, pogledali kakje video posnetke ali pa vdaje o tem, ampak se vam kar naprej ponavljajo neke težave ali pa imate, recimo, glih sem delal 
par mesecov nazaj z ženskom materijo, ki je navdušena tekačica in v bistvu je začela opozvati, da bolj ko več kot teče, bolj otrok bolan. Pa ko smo šli analizirati, koliko spod teče, pa zakaj toliko teče, pa tudi seveda kak široko medenicoma, ker je pa ženski ful važen širša, ko medenicoma je nezdravo, da teče, ne, spod daljše proge, je pol ugotovila, da pa pol seveda je šla se loti dvaj, pa je skozaj, ko vaj je zmanjšala senzorno mnezijo in je pol začela vedno bolj čutiti, to, ko bo resimo Gregor razložil, da prav začutiš, da je greš iz uporabe v zelo rabo. In zdaj, ali nehaš, ali ne, pa zdaj tudi odločitev tvoje svobodne volje in pa, ko je upazila, da je spremenila odnos, da je dojela, zakaj, pred čim, zakaj se utruja, pa umamla, pa dviguje pritisk, je pol otrok v bistvu se v njegov zdrav je bistveno popravil v relativno kratkem času. Ja, Gregor, kako ti to ločeš, recimo, uporabo in zlorabo? Ja, le že omenil parkrat, no. Jaz sem lansko leto, se pravi, 2022, slišal za Everesting s kolesom. Moj brat ga je pe že večkrat naredil, pa sem rekel, da bom jaz to probal narest. To je pač nabiranje na enemu klancu višinskih metrov, tako kar je visok Mount Everest, ne, 8848 metrov. Lani mi je spodletelo, Leto sem se pa odločil, da vam to naredil in vedno si jaz postavljam mejnike, recimo za rojstni dan. Vsako leto se počastim s kakšno tako neumnostjo, da pa tri dni hoditi ne morem. To daril ne moram sprejemati, pa si ga sam takole naredim. In leto sem rekel, da vam to za rojstni dan naredil, pa me jih čerkica osemletna prosila, da ne bom pa raj z njo cel dan. Sem rekel, super, to pa idealno, lepo na trenažer se bom vsedil in bom cel dan z njo. Ona bo zdrava in jaz bom na trenažerju cel dan sedel. In bolj, ko sem o tem razmišljal, bolj se mi je gablo, da bi kaj tazga naredil in sem rekel, pač ne bom. Ne bom to naredil in ne bom obremenjeval niti otrok svojih. Hotel sem naredil to pri starših doma, ki imajo relativno veliko bajto, pa vkleti je tako mišljen prostor za rekreacijo. Pa imel bi lepo, lahko bi mi torto dol nosil, če bi že hotel, pa tako ne, pač imel bi v sebi imel. Ampak bolj, ko se je bližil ta dan, bolj sem rekel, pa koliko bom jaz dejansko obremenjeval zdaj druge ljudi zaradi tega, da bom jaz nekaj delal na kolesu, zelo egoistično sem se počutil in bolj, ko je bil blizu ta trenutek, slab sem se počutil in se mi zdi, da sem je tudi en prehlad začel lotevati. Čist iz tega vidika in od kar sem v AEQ, zapravo malo to berem, sem začel to dojemati, ker prej tega ne bi, prej bi vzel 3-4 C vitamine in bi šel, tako brez problema. Je bilo pa takoj, ker o to mim sem se začel bolj počutiti, ko je bil rojstni dan mim. In je pršel do tega, da 1. novembra, pa se je tako nekak išlo, da so bili otroci pri mojih starših, jaz čist iz principa 1. novembra ne hodim po grobovih, se mi zdi tako malo hinavski praznik, raz grem prej pa kasnej, no, 1. novembra nikoli ne grem, no. In tako se je išlo, da praznik je bil, dela novenega nisem imel, sem rekel, no, pa da probam jaz, da vidim, če mi ta zadeva uspe, da sem sam s sabo, noben ni zdaj odvisen od mene ali pa jaz od koga in sem si doma to pripravil. In dejansko je bilo, bral sem si en klanc, ki je simulacija Alp Dueza v Franciji, ne, Alp Dues Vift se mu reče na drenažerju, osem pa polkrat je treba iti gor in prve tri sem res užival. Prav res užitek mi je bil tam noter, sam s sabo sem bil, razmišljal sem malo o tem le podcastu, razmišljal sem o vseh ostalih stvarih, ki sem jih prebral, kaj je bilo treba narest. Na polovici četrga vzpona je bilo pa dejansko užitka konc. In... Če bi bilo vse tako, kot more biti, bi jaz takrat stopil dol iz kolesa, v sebi naredil, imel bi še lep dan naprej, pa tudi naslednji dan bi bil bolj prijeten. Vedel sem, da prej ali slej bo do te točke prišlo. Zanimalo me je pa, če lahko moje telo fizično zdrži, ker mentalno načeloma jaz lahko zdržim. In me je zanimalo, kako bo od takrat naprej to zgledal, pa je bilo ene dve uri, je bilo pol zelo težko. Sem pa začel v telo vnašati snovi, ki jih drugače ne vnašam in to so bili razni geli, pa haribo bombončki, pa stvari, ki jih v vsakodnevnem življenju ne jem, ker to je preveč sladkorja, prehiter, ampak če sem hotel to zadeval do konca zvozet, sem si pač mogel s temi geli pomagati in lahko rečem, da odtem naprej je šlo pa za zelo rabo svojega telesa, da dosežek nekega cilja. Sem pa tudi tako noben mu nisem povedal, da bom to naredil in je bila res izključno moja izkušnja. Je pa pol, ko sem dokončal, sem pa pač napisal, da sem to naredil, pač ker sem izdi en mejnik, 
pa glede na to, da sem športni delavec, pa že znan po nekih ekstremih, ki sem jih dosegal, pač da sem to delil tudi z drugimi. No. Ampak ja, uporaba je bila z mojega telesa do tam, kjer sem še užival, tam naprej je bila pa pač zelo raba. In tukaj lahko pa vidiš tudi, da si zdaj, eno zlorabo, <coughs> svojo pritiravanje na kolesu, dodal pol na to drugo zlorabo, da si jedu stvari, ki jih drugač ne, ne. Zdaj, vprašanje pa tudi, zakaj imaš tak odnos do rojstnih dni pa praznikov, ne. Ja. Je tudi mogla biti neka uh, zloraba ali pa trauma v preteklosti, da imaš, da, da, da poskušaš, ali da začuteš, da na rojsen dan, ki je neki tako lepega, se ti počasti s strpljenjem, ne. Ni slučajno. Ne, vej, to bi se dal razglabljat, ampak ne, seveda ne tukaj. Mm. Um, ja, kako se ti je pa recimo letos si zaplaval tudi v ajku vode, ne? Um, me zanima, kako se ti je spremenilo, ka, mislim, kakšne izzive imaš recimo, uh, kje ti pride prav to znanje in od ajku je? Um, ja, uh, letos sem z ajku, mi jaz sem se v bistvu z ajkujem že veliko prej srečal, ampak letos prvič, da sem bil pri uh, učiteljci na štirih teh uh, individualnih obravnavah, Potem sem imela za lešo meno individualno, pa sem se pa tudi odločil, da se priključem temu, ker me je zadeva začela zelo zanimati. Um, to, pa, to pa ni moje prvo srečanje psihologijo. Ne? Jaz sem recimo, že na maturi je bil moj predmet, ta izbirnika je bila psihologija. Ne? Tako da jaz sem več čas mečken, me je to zanimal, ker um, vedno sem se nekako zavedal, da samo fizično telo enih stvari ne more doseči, da si mejnike postavimo sami. Zdaj ne vem, kdaj si točno to gotovo, je bilo to že dolg nazaj, je bilo pa tole pred očerišnjem na, na trenažerju gor, ampak ja, da, da si mi fizične ali pa psihološke mejnike, ki so na koncu koncu ena in ista zadeva, sploh, če bi tale kot telo reče, ne, od mat Gaborja malo upoštevali ali pa stvari, ki sem se jih najkuju na vadu, Um, tako da že, že dolg časa no, povezujem psihologijo se športom. Na vseh uh, usposabljanih, ki sem bil, je bilo to akademsko ali pa čisto tako usposabljanje, ki so licenčni, vedno je psihologija športa zraven. Mm. Um, zelo veliko po psihologiji športa se je govoril v Rusiji, ki sem bil na, na teh uh, kettlebell lifting, pa na univerziteti in pa tako. In um, v IQ uh, je pa lež na zelo nespecifičen način za nekoga, kot sem jaz povedal določene stvari, da sem jih jaz začel razumeti, tako kot jih moram razumeti. A ne, zelo, zelo mi je bilo zanimivo, ko, ko smo tamle v sosednji sobi na Sedrine sedeli in eno in isto stvar, meni se zdaj lež govoril cel dan, samo enkrat je govoril skozi primer, kako ga lep zavrže svoje mladiče, drugi če govoril o super tankarju, tretji če, a ne, ampak ko sem jaz tako malo pozvol ljudi, vsaki če imel nekdo aha moment. A ne, na vsako temo jo je nekdo začutil in jaz sem tudi potem začutil par stvari, ne, na, v katerih se prej nisem pravilno sprašoval. Sem se sprašoval, ampak ker sem se narobe sprašoval, tudi nisem našel pametnega odgovora. Ne. In zdaj recimo jaz, ko gledam športnike, uh, ki pri meni trenirajo, pa ne bojo to 12-13 letni otroci, ki jih starši prepeljajo, um, ali pa da so to že rekreativci, starejši 50-60 let, športniki v zatonu svoje karijere, ki si pridejo po let še podaljšo teno sezono s fizičnimi pripravami ali pa tisti, s kjerimi skozi delam, um, se jih zdaj lotevam dragačko, ker sem se jih loteval prej. A ne, um, vidim, da problem ni tam, kot ga športniki vidijo, ni v tem, bo on še lahko 100 kil benča dvignil, če zdaj karikiram malo, uh-huh. da sploh ni več v temu problem, ne, ampak da so stvari, da se jih je treba dragač lotati, in da če nektere blokade oziroma zavore samo odmaknemo, tega človeka bo avtomatsko performance veliko boljši. Tako da, če se pravilno tega lotam, nektere zelo hitro dojamejo, nektere me pa pač zapustijo v smislu trenerja, ampak ne vem, če bi drugač delal, pač ne bi več iskren do sebe. Tako da, ne vem, ne bom rekel, da imam s tem težave, no, um, upam sam nekaj pravo smer, da nisem koga zgubil zaradi tega, ki sem kakšno neumnost naredil, no. Tako da. Kako pa telo drugač mogoče čutaš zdaj, a zaznavaš kakšne razlike pri sebi? Uh, ja, jaz sem se zdaj kujem srečil zaradi tega, ker 2013, ko je bil sin star tri mesece, mene avto zbil in to kar huda nesreča je bila. No. In od takrat naprej uh, koleno sem mogel tu perirati, pa veš čas je tako mečkan nastavitve v hrbtu, so malo smešne. No. 
Um, ja, <laughs> in pol pa, ne vem, kako bilo to štir ali pet let kasnej, uh, sem pa na enem trening kampu naredil eno vajo in me je pa res tako vsekal, da me je za sedem mesecev onesposobil. Ne, jaz nisem bil sposoben od doma do vrca iti, kaj jaz mislim, da je nekaj 200 metrov stran, brez da bi vmes petkrat počepnil, ker me je tako začel rezati v nogo. In takrat se je v glasu eno dajku učiteljev, da ne probam s to metodom, ampak se mi je zdel vnatr, če mene avto zbov, pol verjetno ne bo pomagal, da mi nekdo glava pere. Ne. Moram jaz tudi k enemu, ali pa da ima še iz druge strani avto zbije. V tej smeri, v tej smeri sem razmišljal. Da se ja, no, da se zgliha. Ne. Um, drugič, ko smo se s to srečali, bilo pa na enemu kempu, uh, odbojkarskemu kempu v Splitu, kjer je bila ena učiteljca višjih stopen. Um, je zelo dober povedala par stvari, to je bil ženski odbojkarski kemp in je par punt začel tam jokat, kaj je bilo meni malo tako, kaj zdaj, da ne mislim, gledaj smo zato, da Keti treniramo, ne da jokamo. Ha? Keti je bila? Ket, ja, ja, Keti. ja, 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 in tam je par punt začel jokat, ne, tako, če, a nismo prišli trenirati, ali novo jokat, da en teden imamo, ne, uh, ampak sem pa spet je omenila, ja, eno hišo v Brežcah, pa Leša je skozi omenjala, sem nekaj, to je zdaj že drugo srečanje s tem, tretjič, Pa sploh nekaj, kako točno sem pršel do tega, da sem... Uh, ja, res ne spomnim se zdaj to, kako bilo ta tretjič, da sem se pa res odločil, ok, no, zdaj pa, če se že to tretjič pojavilo v mojem življenju, mi nekaj hoče povedati, bom mečken raziskal, kupil sem takrat vsa gradiva, ki so na strani uh, vse te knjige prebral, uh, še tista somatika, prva, ki je, ne, prva knjiga mm-hmm. šel skos. Um, dokar sem sam delal vaje, sem jih pač delal tako, kot kar trening, a ne, Sem razmišljal, verjetno rabim še kakšno otež, da sploh čutil. Mm, odločno. <laughs> ja. Um, no, šele potem, ko sem pa pol začel, sem videl z velikim odporom, seveda, da to, to pa znamem malo, da samo za 10 cm nogo premikam levo desno, to ni nič, ne. Uh, do tega, da sem začel ugotavljati, zakaj se te vaje delajo, iz kje te vaje prihajajo. In uh, prvič od leta 2014-2015, da me ne boli kronično hrbet. Me še kaznuje, če kakšno neumnost naredim in takrat pač vem, že vnaprej vem, kaj bo, ampak malo mi še ego ne pusti, da bi čist upustil kakšno dvigovanje. In pol včasih je bo lečina prisotna, včasih ni, ampak tako kronično, kot je bilo včasih, da nisem mogel izpostla, že če se nisem raztegnil, to pa bom to za liher potrkal, ampak tega ni več. Se pravi, bo lečina v hrbtu je zginila. Um, zavedam se enih stvari, ki jih je recimo... <kuh> med izvajanjem vaj, ki smo imeli na tečaju, ki smo delali, uh, ker nisem slišal na vodil ali pa, ko mi je šla kakšna vaja blazno na živce, pa so mi pol ali drugi, moj so šolci, če v tem tako rekel, no, ali pa mi je leš, ja, so, so šolci, ja, mm. mi je leš rekel, ne vem, po določeni vaji, pol, ko sem mogel jo opisati, sem začel sekat, a ne, ne vem, tega ne bi nikoli upazil, ampak sem se pol spomnil, da so mi že ljudje to rekli, zakaj pa danes tako govoriš, a ne. Uh, potem na petost v vratu, včasih se mi zdi čist kot, zakaj me zdaj vrat boli, pa vem, da mi gre nekaj blazno na živce in da kar dvigujem rame v zrak. Teh stvari se zdaj zavedam, mm. um, verjam pa, da še dolga pot, da bom raziskal, zakaj do tega pride oziroma, da do tega ne bi več prihajal. No. Tako ajko vpliva za enkrat. Um, jaz zdaj, ko si malo evo res tinko prej govoril, se pa jaz tudi, ampak ko smo rekli o trpljenju, ne, da zakaj uh, želimo trpeti, pa če malo razmišljamo o naših prednikih, uh, vemo, da izhajamo iz krutih časov, um, ogromno so mogli naši predniki pretrpeti nekih izjemnih fizičnih naporov, da so lahko preživeli, ni bilo še strojev, ni bilo mehanizacije, uh, tudi moški so ogromno pretrpeli v, v vojnah. Uh, mislite, da je tudi to razlog, da imamo ta program tako močno v, v svoji pot zavesti, da moramo trpeti, da moramo se fizično iti čez, čez meje. Ne, mogoče Jani, um, kdaj si ti dojel, da si samo destruktivn, da nisi sočuten do samega seba? Je bilo to presrečanje za lešom ali si že prej razmišljal o tem? Ne, jaz sem že prej vedel, da to, kar počnem, verjetno ni normalno, pa tudi, da ni dobro, ampak nisem pač znal tega spremeniti, ker sem celo življenje delal to in mi je bilo normalno iti za šest ur na kolo vsak dan, pa sebe zlorabljati, pa rano zlorabljati, pa pri domov otopel, praktično mrtov in vegetirati do drugega naslednjega dneva. Ne? A, ker jaz pač nisem znal drgač. Tudi, ko sem probal drgač, so bili občutki še slabši. Ne? A, in potem, ko sem pa začel z ajkujem, a, ko sem dobil razlago, zakaj je tako kot je, 
toliko sem to dojel, pa začutil, potem pa lahko začneš to spreminjati. Ne? Um, in um, spreminjati pa ni lahko. Ne? Ker ta program, ki imaš oseb, uh, to ni tako, kada bi uh, fajl na računalniku zbrisal. Ne? To je preč operacijski sistem, ki ga veliko teže spreminjati kot spreminjati aplikacijo na telefonu. Ne? Um, ampak gre počas. Ne? Uh, počas spreminjaš, uh, pa tudi opazaš, da, da je drugače življenje, da tudi okolje se spreminja zaradi, zaradi tebe. Um, in, in ta spremenba se vidi, zdaj v treh letih je ogromna spremenba. Ne? Uh, hkrati pa tudi um, vidiš, kaj vse ostalo ni dobro. Ne? Um, sprot dobivaš informacije, pa dojemaš, kaj ni dobro. Ne? Nove stvari, ker pač je tri leta nazaj, nekatere stvari sem dojel, začel spreminjati, ampak zdaj vidim čisto druge stvari, kaj treba še spremeniti. Tako da je to vse življenski proces. Koliko težko pa ti je bilo priznati si, da v zadnju nečesa, kar je bilo celo tvoje življenje, vsi tvoji uspehi, tvoj kruh, tvoja identiteta, ne, nazadnje ti si bil kolesar, ne, kdo je Jan, je kolesar. In da potem se zaveš, da je vzadnje tega, je recimo trauma. Koliko težko je bilo, ne vem, ta, ta iluzija, ki se je razpadala? Pa niti ni bilo tukaj težko. Se, jaz sem tukaj dolg uh, kolesarov pa zlorabljal v sebe, da da sem že sam pri sebi vedel, da to, kar delam, ni normalno. Tudi vedel sem, da, da jaz ne živim za dirkanje, pa za rezultate, jaz živim za to, da treniram vsak dan. Jaz, če bi men eden rekel, lej, plačamo ti 50 tisoč ali pa 20 tisoč evrov letno, ti vsak dan štir ure, pet ur treniraj in je to to. Bi jaz takoj to podpisal. Ne? Delam, kar hočem, treniram štir ure na dan, imam svojo svobodo, pa še plačam sem za to. Ne. A, mi bi bilo to top. Ne. In pol se tle vid, da meni ni bilo tukaj pomembno dirka, dirkati, pa te uspehe nizati. Meni je bilo pomembno, da sem jaz bil štir ure, pet ur na koleso, da sem se zlorabil, da sem se izčrpal, da nisem pol se več čutil. To je bilo pomembno. Ne. A, ker zelo, zelo lepo se je videlo, ko jaz en dan nisem šel na kolo, je potem začelo iz mene to vred, um, ta pritisk, ki sem ga imel vseb, ki pa nisem znal obvladati oziroma, nisem ga znal, kako ga dam ven z pač kinetično energijo čustov, ampak jaz tega nisem nikoli naučil v življenju, kako jaz se s čustvi izražam, pa urejam probleme. Ne. Um, sem se pa naučil, da s kolesom lahko to po drugi poti uredim. Sem naslednji dan, ko zjutraj ustaneš, imaš spet isti problem in moraš spet isto ponavljati uh, kolesarjenje. Ne. Ja, tle se nam zdaj odpre eno pomembno vprašanje, kako najdeti pravo mero pri športu, da ne greš v preveč. Um, ti si to pot od, zlo, od zlorabe do tega urejanja težav nekak prehoda oziroma hodiš še po njej. Um, kako danes sloviš pravo mero, da ne greš v preveč, da držiš šport še v tej pozitivni, zdravi coni, ki ti prinaša koristi? Um, ja, dones, jaz grem na kolo zato, ko si želim na kolo, um, zato, ko se dober počutam, ne zato, da se izčrpam pa utopim, ampak zato, ker vem, da šport, če se ga uporablja zdrav, um, družbo imam, se poveselim, pridem domov in najbolj pomembno, kar mi je, da ko jaz iz kolesa, iz, tren, iz kolesarjenja, ne bom rekel treninga, ker ne treniram, ko iz kolesa pridem domov, da sem še produktivan, da sem lahko aktiven član družine, pa delam to, kar um, mam še zanrediti, ne? ker tega prej ni bilo. Jaz sem prišel domov z kolesa in sem do devetih, desetih zvečer bil na kauču, v svojem svetu. Zdaj pa ne, ne. Zdaj grem na kolo takrat, ko si želim, takrat, ko je vreme, kolesaram uro, dve uri, odvisno od družbe, če, če imam družbo, mogoče dve uri, dve, dve uri pa pol, če sem sam, grem eno uro in mi je fajn. Kako pa pomagaš športnikom, zdaj, ko metodo, kako jim lahko pomagaš, da so bolj učinkoviti, bolj uspešni? 
Jā, es esmu tu par sēpu bīdlu pašē vidam, ka nesam še tam. Pač tā kronična zakrčena, ka je telesa, že sama po sebi popliva na učinkovitost gibanja. Ne? Druga stvar je učinkovitost dihanja. Ne? Samo dihanje pri športniku, pri športniku je zelo neučinkovito, ker je pač prsnikoš tukaj zakrčen, ne pride do, do ekspanzije pri vdihu, pa kompresije pri izdihu, se prav ni tega živosti. In pač za ajko metodo in ajko dihanjem mi tu živost lahko povečamo, dobimo nazaj. Um, sej, tudi zakrčen športnik ima super rezultate, ampak uh, je pa lahko še boljši oziroma lahko je bolj učinkovit um, in dosega rezultate na bolj učinkovit način. Zman zman trme, pa več strajnosti. Aleš, bi ti še kaj pridal? No, zdaj, potrebno je ločiti med akutnim trpljenjem, pa kroničnim trpljenjem. Ja, ker naši predniki so um, zelo trpel in glih ta, to trpljenje je bil glavni motiv za razvoj tehnologije, s katero bi zmanjšal trpljenje, ker bi kronično delo, kronična dejanja ponovlje joča se dejanja, ki so v bistvu v nasprotju z bistvom človeka, ki je pa kreativen, pa vse stranski, multifunkcijski ali pa multiritmičen sistem, da bi ponovlje joče se gibe, ponovlje joče se dela tisto, kar težke stvari, kar povzroča trpljenje dal na stroje. In smo to tudi več kot očitno zelo uspešno spelali. In zdaj imamo razvito tehnologijo, ki lahko uh, zelo velik trpljenja uh, prenese na stroj, ki nima čustev, nima občutkov in ne ve, da trpi. Uh, človek bi pa teoretično lahko šel v način življenja, kjer je v bistveno manj trpljenja. Vej, težava pa je, da imamo pa podzavest podzavestne vzorce vedenja, navade, uh, pa iz časov, ko je bilo trpljenje normalno, se pa, ko je bilo kronično trpljenje normalno. In tudi, če greste gledati statistike ali pa diagrame, lahko vidite, da skladno z zvajanjem uh, več strojev, več, ki je bilo strojev, več, ki je bilo tehnologije, ki je uh, razbremenjevala človeka, bolj se je povečvalo ukvarjanje športom. In so pač pač ljudje uh, trpljenje, ki so ga prej imeli na njivi, v gozdu, v tovarni, v doma, v, na obrti, uh, so potem uh, zaradi tega, ker je na podzavestni ravni manjkal trpljenja, uh, nadomestili z dodajanjem trpljenja uh, v recimo tem športu ali pa pretiravanju z delom ali pa pretiravanju z obremenitvami, Ampak uh, skupna količina trpljenja, sicer to je zdaj tako no, po občutku, se ni bistveno spremenila v zadnjih par stoletjih. Ne. Uh, čeprav bi se pa vsekakor lahko, ne, ker zdaj, če se pa lotimo akutnega trpljenja občasno, spoh moški, ne, uh, to, pa je, to pa je nujno potrebno in zdravo, zaradi tega, da vidiš, kje so tvoje meje, da znaš prenest bolečino, da znaš prenest stres in da lahko greš v tako imenovan princip realnosti, ki ti pa potem omogoča, da greš iz principa realnosti v princip užitka. Ne? Sam tudi princip realnosti pove ali pa govori, da, je, da se odpoveš, da sprejmeš manjšo bolečino sedaj, da priprečiš večjo bolečino kasneje. Ne? In pa, če gledamo recimo športnike, s katerimi delam, vidiš, da oni v bistvu s to v narekovajih manjšo bolečino, ki jo trpijo sedaj, v š, ko se ukvarjajo športom, v bistvu povzročajo večjo bolečino kasneje, ker razvijajo kronične težave z sklepi, z mišicami, stativami, psihične, 
še posebej recimo so naj, največja uvira, ki jo jaz se s njo ukvarjam pri delu športniki, je partnerski odnos ali pa odnosi, ki jih imajo v ekipi. Oziroma, um, kak je bil, kako se je recimo traumatičen odnos staršem spremenil v traumatičen odnos s trenerjem ali pa s otekmovalci. Ne? In potem, uh, ko analiziramo delo, vidimo, da recimo je da so podobno toksični odnosi, ki so bili prej doma, so se pol razvili v recimo ekipi ali pa med strokovnim štabom, pa med športnikom. In je vse tako zelo domače. Uh, športnik da velike energije za delah trenera, ker mora to ne moč uh, spreminjati v uh, kinetično energijo na tak ali pa na drugačen način. In pa seveda vsi delajo manj učinkovito in zato imamo to pandemijo športnih poškod pa psihičnih težav pri športnikih, da pač odpovejo na stop na olimpijskih igrah ali pa so izgoreli. Pa najkar, če bi po logiki razmišljal, bi mogel športnik, ki je njegovo telo, njegov orodje, njegov, njegov stroj, njegovo osnovno sredstvo, ajte, bomo tako rekli, bi mogel za svoje telo izjemno dober, nadpoprečno dober skrbeti in, se nad, in nadpoprečno dober vedeti, v kakšnem stanju njegovo telo. In če bi temu bilo tako, potem bi bilo nemogoče, da bi katerkoli športnik šel v stanje kronične otrujenosti, izgorelosti ali pa nenadnih poškod brez njega očitnega razloga, ki naredi en napačen gib, pa ga, tako ko je prej Gregor rekel, da je pač, kam si šel čez cesto, ali kaj je bilo, ne, ja. te je ukri, ne na, na prireditvi nekaj, si nekaj dvignil, pa te je ukrižil tok presekal, da sedem mesecev nisi mogel delati. Sprav, to je, ne more nastati drugače kot zaradi zelo močne otojenosti od telesa. Ne. In ta, jaz mislim, da je ta problem, da, da na podzavestni ravni uh, se nam zdi normalno, da moramo enako trpeti kot naši predniki, čeprav živimo pa v čist drugačnem okolju, in imamo čist drugačne možnosti, kot so jih imeli naši predniki. Ne? In zato je tukaj poškod pa problemov uh, ali pa zlorab pri športu. Zdaj bi se jaz, če lahko na oba odgovora, še malo navežem. Uh, zelo mi je bilo zanimivo, ker je Jani rekel, ja, da če bi imel dve sirjev, ali pa pustimo zdaj kok, pač finančno eksistenco omogočeno, zdaj tega, da bi lahko štiri ure na dan kolesaru, uh, mislim, če kdo hoče men zdaj tole podpisati, jaz se ne bom ubijal, jaz se bom sam vozil s kolesom, če ne rabim na tekmo. Uh, jaz mislim, da je lih to, da je tista tekma, kako si prej rekel, ali je to maraton, ali je to olimpijske igre, ali je to nekaj, takrat je človek pripravljen iz čez sebe. Ne? Če bi pa men nekdo plačal za to, da treniram, bi pa pač treniral po liniji najmanjšega odpora. Ne? To, je, to je ena stvar, ki bi ker različni, vse smo različni si ljudje. Ne? E, men tudi kolesarstvo nikoli ni bil kruh in sigurno na to gledava kot drgač. Ne? Jaz na to gledam kot neko dodatno rekreacijo k temu, kar sem včasih počel. Se pravi, ja, če bi men kdo to ponudil, uh, sprošnje za sponsorstvo, ne? <laughs> da se vozim štiri dne dan s kolesom, se sigurno ne bi ubijal. Ne? Bršil bi tre, trening, ki bi ga močno naredil. Uh, druga stvar, uh, koliko je tisto, ka to moramo početi, je pa razlika med človekom pa med strojom je adaptacija. In uh, nivo trpljenja, recimo, če rečemo. Ne? Psihološko trpljenje za nekoga, ki dela na intenzivnosti, ne vem, od ena do deset na sedem. Uh, čez en mesec bo ista intenzivnost, ne bo več toliko težka, ampak bo lažja. Se pravi, če hočemo toliko trpeti ali bomo mogli, trajanje te intenzivnosti podaljšati ali pa intenzivnost dvigati. In naš psihološki občutek bo isto sedem. Um, potrošnja energije ali pa obraba materijala bo pa krat tri ali pa štiri višja. Mm. Velika napaka, ki jo športniki delajo, uh, je to, da boljši, ki postajajo, na višji, ki intenzivnosti trenirajo, mislijo, da morajo več trenirati. Pač po višji intenzivnosti je regeneracija daljša in takrat treba manj trenirati. In to men športniki še zmerne varjamejo, upam, da bo kdo to dojel, da če je bila intenzivnost višja, je tudi regeneracija do naslednjega višja. <kuh> Zadnja stvar, tretja, pa je bilo zelo dobro, kaj je le še rekel, ljudje smo v glavi, mislim, po naravi kreativni. Uh, jaz sem pa s kettlebell liftingom se ukvarjal, jaz sem tam dosegel pač vrhunske rezultate. Moram pa priznati, tako enkrat za vselej, da sem zelo len bil, kar se tiče treninga. Nikoli nisem hotel pošteva trenerja, ker je bilo jasno napisano, da danes moraš dvigati toliko, da boš jutro dvignil več, da boš jutro dvignil več in tako naprej. Jaz sem temu probil uh, izbežati na tisoč in en način 
in tako sem tudi pogruntal metode, ki so mi bile toliko zanimive, da sem jaz res veseljen treniral. In ko so mene ljudje sprašvali, od kje črpam energijo, je bilo lih iz kreativnosti. En dan sem delal to vajo, drug dan sem delal tretjo vajo, naredil sem si posebi težke kettlebele, samo zato, da nisem delal to, kar mi je trener rekel. Volumen treninga je bil še zmer zelo velik, ampak jaz sem, pa lahko kdo reče, da ni res, ampak užival na vsakmu treningu, vsako uro treninga, kaj je bila. Lik zaradi tega, ker sem skozi iskal nekaj novega, približno sem vedel, nisem delal neumnosti, vedel sem, kaj približno moram delati, da bo še zmer šlo gor. Mogoče je bila moja pot daljša zaradi tega, mogoče je bila krajša, ampak rezultati, ki sem jih dosegel, glede na svojo genetko, so bili pa res ekstremni. Tako da nekako sem uspel združiti adaptacije, pa to kreativnost, zato, da sem lahko se manj mučil, dobesedno manj sem se mučil in tudi zaradi tega, ker sem skozi spreminjal treninge, pa vaj ni prišel do nobene obrade. Ne glede na to, da sem vsak dan več kot 200 krat nad glavo dvignil 64 kg. Nikoli nobene obrabe, nobene poškodbe, nič in skozi in tle mislim, da je pa lih ta kreativnost, ki si je omenil, ka prej nisem o tem razmišljal. To mi je zdaj le kapnal, zakaj sem nesko užival na treningu. Ja, lavi pa tukaj eno stvar še se vprašal kaj si bil tako kreativen z vidika, da si nasprotoval trenerju? Ni ni bilo tako, da sem nasprotoval, jaz sem ga rabil nekoga, da me mečka nasmeril. Ja, 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 mečka, ne, imel sem dva trenerja, z enim se sploh nisem strinjal, ker je bilo jasno, s kakšnimi metodami je on pršil do svojih rezultatov. Drug trener je bil od mene teže 41 kg in je hotel, da uporablja njegovo metodo, kar Sigurno ne bi šlo čez, pač ne mogoče. Tretji trener mi je pa že pustil veliko kreativnosti. Že on je bil tako zelo kreativen. Rekel je, delaj druge stvari, ne se toliko s temi kettlebelli obadati. S tem ne preskutil, ne? Ja, dej ti nekaj drugega, moji treningi so taki, ampak mi je vse čas me nekako spodbujal kreativnemu razmišljanju. Sicer je bil pol včasih jezen, če sem pretežek trening naredil preblizu tekme, Ampak men, to je bil moj drugi šport, ni bil poklicen šport, a ne, men sama tekma niti ni bila toliko zelo pomembna, jaz sem zelo, zelo rad treniral in sem res probal uživati v treningih, men je večji stres predstavljal to, da moram spet leteti nekam, pa iti na tekmo, pa zgubiti tri dni, pa biti stran od družine, pa plačati za to, da lahko spet stojim na platformi samo v drugem kraju, pa dvigujem, a ne, tako da to, da sem jaz takega uspeha dosegel, bilo res pač čist tako usputno, dobesedno, Zdaj tega, ker sem zdaj treniral, parkrat sem šel nastopiti, ampak ni me toliko zelo to vlekal. Je pa bilo, bil sem s svojimi atleti takrat, a ne, bili smo na taka druština. No, ampak hodil sem se treningov dotakniti, no, da pač adaptacija je ena stvar, a ne, in človeško telo, mislim, da se res blazno lahko adaptira na marsikej, no, na grozne stvari ali pa lepe stvari, kot karkoli obrnemo, a ne. In... Zato je pol vedno večja količina potrebna, da dosežemo tist občutek v glavi, da smo se pa dovolj utrudili. A ne, jaz recimo, če zdaj Janju povem moj trening, se bi on zasmejal, bi rekel, fajno grevati, ne. Čist tako ena primerja, no, ena primerja pa bi bila. Stari Jan je. No, ja, 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 tako, tako, tako sem mislil, ne. Če zdaj lih, ko se jaz vozem s kolesom, ne, je men ful dober, ta ne, pač njemu pa razpeljava včasih, ampak je pa moja utrujenost taka zelo velika, kaj bi rekel, da ne vem, da sem si povzročil to, da sem zadovoljen, ker sem se toliko trudil. Ok, mogoče še jaz glede tega trpljenja, na kar sem v bistvu hodila povedati s tem, da ponavljamo te neke programe prednikov, to sicer nima toliko veze s športom, ampak recimo jaz sem pa v sklopu duhovnosti hodila na poste vsako leto, En teden nisem jedla, tudi pila, ne. To je bilo sicer vse z neko razlago, da je to dobro za me, ampak sem se pol zdaj sprašvala, zakaj sem jo skoraj deset let to počela, da sem se stradala in sem letos na morju brala en roman iz druge svetovne vojne, kako je bilo v taborišču, kakšna lakota je bila, kakšno trpljenje je bilo in meni je vedno babica, ki je bila štiri leta v taborišču, gurila, kakšna lakota je, da to si ti ne moraš predstavljati. In sem bila tako in sem imela ta aha moment, aha, zato sem jaz rabila pač iti v ta stanja dehidracije in totalnega lakote, to ime je vodil, ne, to sem v bistvu hodila povedati, ne, kako nas neki... Mankal, ja. Ja, kako nas neki vodi, kar je res globoko v pot zavesti, pa se sploh ne zavedaš, oziroma imaš ti neko zelo tako razlago, racionalno, zakaj je to dobro, kar delaš, ne. Ok, ko smo omenili tudi poškodbe, Jani, ti si imel kar nekaj poškodb tekom karijere, Kako jih zdaj razumeš, kakšno vlogo so imele? 
Og blender klutsjer. Ja. <laughs> ja. Uh, čist tako pogledamo um, vse poškodbi, ki so bile, so bile na tekmovanjih, na izjemno pomembnih tekmovanjih. Ne? Pa, če se poškoduješ, um, če si pogačico zlomaš, ali pa komod zlomaš, ali pa uh, ključenco, uh, pač končaš tekmovanje ja, in nimaš nič od tega. Ne. In zmeri, ko sem imel zelo pomembne tekme, pa takrat, ko sem bil še posebej takrat, ko sem bil jaz pripravljen za dober rezultat, se prav ko sem jaz naredil vse na treningu, da bom zmagal ali pa da bom pet na turu. Recimo leta 2012 sem bil jaz daleč v najboljši formi v celi karijeri. Ne. Um, in takrat sem pol na peti etapi in uh, padel. Bil je čisto brezvezna, stvar se je zgodila, v skupini smo se pelali, skupina je upočasnila, jaz sem bil v sredin in nisem zabrenzal in sem se zaletil kolesarje pred mano. In sem se zlomil ključenco, uh, pretres možganov in sem šel domov. Ne. In zdaj vidimo, da če zlorabljaš sebe telo, pride kazen. Druga stvar je pa ta, da jaz na zavestni ravni, se pravi, jaz sem imel izjemno močno voljo. Moje mišljenje pa ni bilo isto. Jaz sem odraščal okolju, kjer nismo bili vredni, nismo bili pomembni, nikoli ne bomo nič dosegali. Jaz sem pa hotel to spremeniti. Pa vidimo, da iz teh dogodkov tega nisem smel oziroma nisem spremenil. In potem na konc zmeri vidiš, kakšno je tvoje mišljenje na podlagi rezultatov. Um, zdaj to tako razumem. Mogoče bi Aleš kaj dopolnil. No. Čisto vprašate se, če bi bili direktor podjetja, pa bi zlorabljali zaposlene. In pa bi podjetju zagustilo ali pa bi prišli v neko zelo zahtevno situacijo, kjer bi mogli dati vsi vse od sebe, koliko bi se dejansko upali zaupati z zaposlenim, če bi vedeli, kaj delate z njimi. Ne, vsej, to je spet problem senzorne amnezije, ker pa relativno ga odnosa do sebe, ki se ga naučiš že prej, in pa ti sploh nimaš občutka, da telo zlorabljaš, ampak ti to dojemaš, kot je to normalna uporaba, in pa si šokiran, kot te telo takrat, kaj najmanj treba, pusti nad sedilo in... in se slučajno zgodijo poškodbe, ki so pa že toliko pogoste, da so pa tudi po verjetnostnem računu ne mogoče, da so slučajne. Ali pa kaj je še bolj, da se ponavljajo v določenih ozorcih na določenih delih telesa uh, in se sprašuješ, zakaj glih tam, pa zakaj glih zdaj, pa zakaj spet ob tem. In vedno znova, tudi ko recimo gledaš, ko časopis bereš ali pa spremljam novice, pa vidiš, ta športnik se je poškodoval, pa on, ona športnica se je poškodovala, lahko točno vidiš, zakaj glih zdaj in zakaj glih tam. In ta spet uh, vpliv senzorne amnezije ali pa senzorne otojenosti, ki ti onemogoča realno presojo ali uporabljaš ali izrabljaš ali zlorabljaš, pa je pripele do tega, da te dejansko telo pusti na cedilu, glih takrat, ko bi bilo najmanj treba, ker se ti v bistvu maščuje. Za vse tisto, ker si pač mu, ko ga nisi ti slišal, ko je on rabu nekaj, a, se bojo, ko rečejo, ne, roka, roka umije, obraz umije obe, ne, in zdaj, kak se vedeš do, do svojih, lahko rejajmo reči, podrejenih, ne, tak se bojo pa ali tvoji podrejeni vedeli do tebe, ko jih boš ti dejansko rabo, ker, ker takrat, ko nekoga res rabeš, v slabem vidiš, recimo, kak je nekdo v redu, kak odnos imaš v nekom spravo, ali pa prijatelja spoznaš v nesreči, ne, ali pa pod močnim stresom in pa lahko vidiš, da če se do svojega telesa vede ali pa ne vede, ne vedeš, recimo, tem prijateljsko ali pa obzirno, ali pa vsaj primarno spoštljivo, a, da pa te bo pusto na cedilo glih takrat, ko, ko bo te najbolj s tem predsedel. Tako kot recimo ženska moškega na isti način. Ne. Takrat ga bo uh, najbolj vsekala, ko bo najbolj bogi, pa ko ne bo mogel več, ko, ko bo najbolj odvisen od nje, mu bo ona obrnila hrbe, da mu bo ja pokazala, na, zdaj boš zdaj spati dubu 
kasi, kasi se ja to si žel. Jaz bi to tako razložil, ja. Jaz bi pa sam res zanimivo gledanje, ki si rekel Jani, da si prihajal iz okolja, ne, kjer nisi smel pa to dosežiti, ne. Koliko zelo različno gledamo, ne. Jaz, ko sem se sem vozil, nisem vedel, da ti napišem že prej, a mi preneseš podpisan dres, ali, a veš, kaj zame si ti res uspel nekaj, kar je uspel, mu niti odstotku ljudi, a ne, tako da ti si take uspehe dosegel, ampak res to je v očeh gledalcev, mojih očeh, recimo, ki imajo to spremljam, ne. Uh, verjetno tudi, ne vem, zdaj ne bom se vtikal v družino, ampak verjetno tudi tvoji starši so bili ponosni na te, ki si na Tour de France pršil, ali pa ne vem, spravljam, da tle ne upam, nič reč, ki nič ne poznam, ampak to je en tak ogroman uspeh in meni se zdi, da če bi ti zmagal Tour de France, da bi rekel, ne, to pa ni vredo, bo še treba. Bi zelih tako tako občutek sem zdaj duval, ne, kato, da si ti pršil ja. na Tour de France, si mogel že prej marskej pokazati, ne, svetovni prvak, biti mladinski ali kako je že bilo. Uh. Jaz ne bi mogel zmagati Tour de France, tudi če bi bil fizično uh, sposoben, pa tudi če bi imel srečo. Jaz sem uh, leta 2012 na Tour de France, sem bil zelo dober za top 5. Uh, v 21 dnevih sem devetkrat padel. Zadnji padec je bil en dan pred kronometrom, ko sem si razbil komovc, tako da nisem mogel biti v poziciji za kronometr. Ta kronometr je pa odločil, ali bom jaz deveti generalno, ali bom šesti generalno. In sem bil pol deveti. In tle vidimo, da nisem smel. Da pač moje mišljenje je bilo tako in ne moreš. To sem na začetku, ne vem, da sem obližil na on rekord ali off rekord, ko sem rekel, da si sami postavimo limite v glavi. No. Zdaj vem, da obstajajo fizični limiti, jaz se lahko zdaj odločim, jaz bom zmagal Tour de France, pač ne bom ga zmagal. Ne. Neka dejstva so, ne. ampak mislim, da kdo je 2,9 zmagal? Ne, ne, kdaj je Armstrong nekaj? 2,5, pa 2,6 zmagal en. Kaj še Armstrong tako rekel, pa ne on. No. Mislim, tako, da se da verjetno... 2,6 je, je originalno je Landy zmagal. Ah, Landy, tako je. Ja. Potem je Pereiro je dobil to uh, 2,6, ker je Landy bil pozitiven ja, ja. na testosteron. 2,7 je zmagal Contador, 2,8 je zmagal Strategija, ki je 2.8 zmagal, se je pol Armstrong 2.9 vrno, ki je prav rekel, pa ne more on zmagati. Mislim, tako da mislim, da... Ne vem, je 2.8 zmagal. Ne spomnim se. No, se ni toliko pomembno, no, ampak tako, ja. ka veš, ka si rekel, mm-hmm. jaz ne bi mogel, ne. Ja. Mislim, zmagal ga je nekdo, ki se je ful kar križal, pa kako je lahko on zmagal. Tako da, pač presenečen. Zato je šport zanimiv, ka so presenečeni. A, zmagal ga je... A bil Sastre. Ja. Karlo Sastre. Ja, 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 no. ja. A ne, tudi tebi gre malo nasmeh, ampak... Ja, bil je najboljši. Ja, takrat, ne, sej. Okoliščine so mu pač pustile. Se verjetno, če bi gledal vat na kilo, pa to ni bil toliko dominanten, ampak je zmagal. No. Ja. Medžisko sem hotel reči, ker si si sam postavil, da ne moreš zmagati, a ne? Pa verjamem, da to ne govoriš kar tako, a ne? Da pač so nekaj številke. Ne, jaz, jaz, si nisem posta- jaz sem si postavil, da bom, da morem, da lahko. Da mm. sem lahko drgačen. Ampak spet ta program, ki sem ga jaz dobil v prvih osmih letih odraščena, pa ni bil tak, ne. je bil pa drgačen. Vse tudi moji starši nisem nikoli rekel, ti ne moreš, ti ne boš. Ja, ne, se to. Ne. So pa govorili, a kaj bomo mi? Ne? Mi smo pač kmetje, mi nikoli ne moremo doseči ničesar. Ne? In pol ti to zrcalaš v svoje zorce in si tudi tak pol. Ne? Čeprav nočeš biti tak. Mm. Ja, razumem, razumem. Ja. A če bi recimo bil pa njegov oče vrhunski kolesar, ne? Ali pa podjetnik, verjetno, ne? Tudi, ja. Nekdo, ki je novajen zmogovat, ne? In bi on to veliko doživil občutke. Pa, če bi še recimo njegovega očeta pri tem zmogovanju mama podpirala, da bi to bilo narejeno tako prav, ne? Pa bi pa on lahko bil mm. tak, ker bi imel podporo stavbi na, na dovolj trdni podlagi in bi pol, ko pride dodaten veliki stres, kot je recimo, ali bom zmagal tur, ali ne, to je ogromen stres in tukaj je tako, ko bi na neko zgradbo dal kusneka velik pade, ne, je podobno. Se ti stojiš, hiša stoji in pa recimo pride do hudih padovin in zapade, ne vem, 70 cm snega se pa streha podre. Ja, zakaj, ne? Ja, zato ga je pršil dodaten stres, ne? In recimo, ko ti treniraš, pa pa si rečeš, evo, zdaj bom pa, danes pa lahko prvi, 
pa tudi pa noter vse počuteš z dejansko ali pa imaš podatke, ki ti kaže, da z dejansko je dost dober, da bi lahko bil prvi, teoretično. Ne? Pa se pa ta sneg kar nalož in pa je pa odvisen, kakaj so tvoji temelji, kakaj je tvoj oče, kakaj je tvoja mama, koliko si se lahko zanesel na očeta, dejansko zanesel, koliko je bil pa oče tak, da je bil zmuzljiv, ne? In pa, ali pa pri mami isto, in pa se začnejo težave z nestabilnostjo. In ali padeš, ali si zvijaš gležen, ali ti križna ves gre, ali pa pač tukaj je variant malo morje, ne? To v tej podlagi ne. se govori, ne? Sveda si pa lahko tudi, uh, spoh recimo, če si američan, ne? Pa tudi brez te podlage, ker oni imajo pa čist drugačno vzgojo, da je vsak je lahko vse. Sam, če se dovolj potrud in imajo že v štartu drug mindset, kot pa recimo v Sloveniji. Ne? Čeprav, seveda, zahteve fiz- fizika, zahteva pa isto. Če če, če zmagati, imaš pač najhitre odpelet skupen čas ne? Yeah. na turu v tem primeru, ali pa pač kar kaj pol drug se govorimo o tem. Sem recimo ta psihoterapeut dr. Uro Šperko, ki je delil um, doktorat na temu doševnih moten v športu, pa je izdal tudi knjigo s tem nam, uh, naslovom. Zdaj raziskuje, koliko vrhunskih športnikov je otrok alkoholikov, recimo, ne? ker je opazil, da je tega, tega veliko. On je tudi gledal, koliko je depresiji, koliko je moten hranjenja, um, koliko je alkoholizma v športu in ugotovil, da je nad povprečno število doševnih moten pri slovenskih športnikih. Ne? Um, Ja, ni ti si verjeten, uh, kaj brav njega, si se najdu v... v... Um, ja, jaz sem njega brav, ga poznam. Um, zdaj, tako meni je prišlo na všeso, da te študije, ki se delajo, um, jih je zelo težko narest. Um, že zaštartati jih je težko, še težje je pa objaviti to. Uh, ker um, se stroki zdi neprimerno Da, da se objav take stvari, ki mečejo slabo luč na šport. Um, jaz sem imel kolo, se pravi odv- odvisen si bil od kolesa in imel samotno hranjenja in zdravanje in tak depresija, ki se včasih sprašuješ, zakaj si sploh žil, kaj je tvoj namen. Ne? Um, in Tukaj je ogromno vrhunskih športnikov, se tudi tle najde. Ne? Um, še posebej potem na koncu karijere, ko, ko morajo nehati, ko ne vejo, kaj, kako naprej. Ne? Uh, ker športniku noben ne pove, oziroma se nikjer ne nauči, kaj bo pol delal naprej. On je 20 let vrhunski športnik in sem to zna in živi v enemu balončku, potem pa kaj čez noč ni več športnik. In ni nič. Ne. Kako naprej, ogromno športnikov potem um, pač se ločijo, bankrotirajo, pa grejo v drugo odvisnost. Al, alkohol ali droge. Um, tle bi trebalo še veliko narest ne, v tej smeri, da se bi to spremenilo. Ampak pravijo, da je že med aktivnimi športniki veliko alkoholizma. Gregor, a ti to kaj opažaš? Um. Bi rekel mogoče v 80-ih pa 90-ih, da je bilo tega zelo veliko paziti. Uh, zdaj je pa nekako to izpadalo, ampak se mi zdi, da vsaj športniki, s kjerimi jaz delam, um, sploh se ne znajo več na to prav način zabaviti. No, mi, ki smo bili ekipa, pa tako, če bila kakšna pomembna zmaga, pa to se pol šlo na zabavo, da se lepo izrazimo. <laughs> ampak uh, zdaj pa, da tega ni več. No, in se mi zdi, da Ne, da je prav, da smo mi šli ven, pa da smo spili v nogaj, bo piva ali kakorkoli je bilo, um, ker smo bili res ekipa in smo skupaj odrašali, da so zdaj skupi nametani posamezniki, ki če jim prineseš gaj, bo piva, jih sploh ne bojo skupaj spili. No. Tako da se mi zdi, da ni alkoholizma veliko uh, v športu, pa res delam z ogromno športniki, res in to na vseh nivojih, um, da preveč čuvajo svoje telo, um, mislim preveč. Ne, ne preveč. Da so strogi do sebe. Pa. Mogoče malo na napačen način. No. Um, vse gre tako v preračunavanje, prehrane tle, okrog treninga in takrat boh ne da bi si pokvarjali tisto trening, ne, s, kakšnim, s kakšno alkoholno pijačo, kar je ok. Um, 
ne, gre pa, ne pride pa do tiste prave sprostitve, kaj pa more biti na koncu nekega obdobja, jaz mislim, ta sprostitev more pridet, ker pa ni to, ni nujno, da je to obliki alkoholizma, ne. Um, čist nekak je bilo zaključeno obdobje, tekmovalno obdobje, ali bila to ena derka ali nekaj, uh, da tega več ni in da je zelo težko loče tudi um, pri, pri športnikih sploh, a so pršli na trening ali niso pršli na trening. Tam je njihovo telo, fizično so tam, ampak je tok nekterih stvari, s kerimi se morajo ukvarjati športniki v današnjih dneh, da, da ga gledaš in on sploh ne dela tistega, kar jaz od njega hočem. Sej dela gib, ampak vidiš ga pa, da ni, ni pri stvari zraven. So sponzorske obveznosti, mora biti tako oblečen na treningu, ve, da bo mogel pol še naprej. Uh, in to, to je enega bremena na športniku, da tista ura pa pol treninga, oziroma stresa, ki bi ga mogel trening fizično in psihično predstavljati uro, pa pol ta psihi- psihološki stres traja skoraj 24 ure. Zdaj morajo športnice, športniki nosež in razne prste, nekaj merijo korake, kdaj spijo, kdaj počivajo. Uh, v en klub so to dal noter, meni je tako malo slabo to, ker take stvari slišam, da toliko probajo kontrolirati uh, športnike in boh ne dej, da pa se gre, pa da se ga še napije. In, ali pa da te zunaj vidijo slučajno pjenega kot športnika, si vplev, no, si lahko zaključeš karjero, mm. ker kaj, ker če si športnik, ne smeš iti na pivo ali pa dva, če si politik ali pa podjetnik, pa lahko greš. Pač tisto je pa normalno, ne, oziroma običajno ali kakorkoli, ampak uh, bi rekel, ne, da v tem, kar jaz vidim, alkoholizem sigurno ni prisoten v športu. Okay. Mogoče še ja, jaz, bi, uh, jaz bom povedal, kako je še zmeraj v kolesarstvo, ne. Res je, da med sezono ko, so kolesari zelo pazljivi, da pač alkohola, skor nač ali pa nač. Ne. Potem, ko je pa konc sezone, potem pa pride eno obdobje, ki lahko si zrazem sem odpelje in pol nadoknadijo za celo leto a z alkoholom. Nekateri, nekateri ja, a, imajo to cigarete, pa druge a, stvari zlorabljajo, a, ampak predvsem al- alkohol je tle. Ne. In Omal obdobje en, enega meseca, ki ka, je pa no limits. Ne. Um, in gre spet v zlorabo. Z enega ekstrema v drugo ekstremo. Ja, ker je se tudi logično, ja. ker če pogledate, med sezono je visok pritisk, mhm. visoka obremenjenost, se pravi utrujenost. Uh, potem pa, ko je sezone konc, ali pa ko bi pršla potreba po sprostitvi, kot nagradi za dosežen rezultat, je pa, uh, se ne moraš ti kar iz kronično napetega iti v sproščeno, ki se niso robot, ne. In pa al- alkohol pomaga pri tem, ali pa tudi uh, nikotin, ali pa kakaj druge droge, ne, uh, ki imajo podoben način in, in na ta način uh, se sprostijo. Sam se da je pa spet tukaj tako sproščanje pele v zlorabo določenih substanc, ki pa pa seveda za sabo potegnejo kazen. Ne. Gremo še malo na otroke mogoče, kjer se vse začne. Um, <laughs> zdaj, starši načeloma so ponosni, če so otroci um, dobri športniki, uspešni športniki, ni pa še tega zavedanja, kakor ti alež govoriš, ne, da je lahko skozi šport otrok uh, povečano napetost iz družine, sprošča. Kako ti to razložiš recimo staršem, ki so prepričani, da to, da njihov otrok je dobro športnik, je zgolj pozitivna stvar brez njega vzadja? No, zdaj, k meni pridejo starši otrok, ki imajo zaradi športa probleme. Se prav poškodbe, težave z vedenjem, težave z učenjem, težave v odnosu z drugimi otroci ali pa z športnik, z družino, z notre družine ali pa tudi do sebe seveda. In tam mi je tako jasno, ne, seveda, ker jaz kronične težave, ki jih ima recimo otrok, vidim kot posledico zlorabe. In pol gremo pač raziskovati, kje se zloraba dogaja. In vedno znova pridemo, da otrok v takih primerih uh, zlorabi šport, oziroma uh, šport se uporablja, pretirano uporablja za uh, nadomeščanje ali pa uh, sproščanje določenih uh, 
določenih pritiskov, določenih napetosti, ki so pa v pa treba poiskati, v kjerem okolju nastajajo in zakaj so tak. In pa se relativno v roku ene ure, ure pa pol najde, kateri uh, odnosi so v družini uh, popačeni, neučinkoviti, ne, ki je, je pretirana kronična napetost, ki jo mora potem otrok uh, uh, zaradi tega, da poskuša umiriti družino ali pa preprečati eksplozijo v družini. Uh, izvažat uh, in jo izvaža na športni teren, v bazen ali pa pač uh, na cesto, kamorkoli že. Pa je pač iz odvisen od okoliščin, um, okolja po okoliščin pa zmožnosti družine, uh, ka se dogaja v njegovem okolju, kjer šport izbere, ali je to bolj uh, šport, kjer je agresivn do drugih, recimo kot so brilne veščine ali pa, uh, ali pa uh, igre žogo roko med, recimo, tam, ki so kontakti odbojka, ne, toliko mreža vmes, ne, je drgač, ampak, recimo, tam, ko pa ni mreže, recimo, roko med je zelo pogosto se uporablja za to, da, da neočinkovito uporabo agresivnih ščustev pri odraslih ljudeh, kazaj, a je ku dojema agresivna čustva kot silo, s katero vplivate na tisto, kar vas moti ovira ogrožen v mjuje. Sprav, uporabite jih za boj ali za bek od, proti tistemu, kar ni v redu, ali pa strano tistega, kar ni v redu, kronično ni v redu in s tem v bistvu preprečujete, da ste nemočni. Zdaj, če recimo v družini starša agresivna čustva zaradi neprimerne čustvene zrelosti njih ali okolja ali enega in druga ne morata uporabiti za to, da kroničen problem uredita, potem ta povišen pritisk v družini in to napetost uh, se otrok javi in deluje kot neke vrste varnostni ventil na ekonom lancu, da ne eksplodira in pa to agresivno energijo uporablja za, um, za udejstvovanje v športu, pač kakršnem koli že, uh, kar pa seveda kratkoročno tudi staršemu streza, zaradi tega, ker je pol v družini mirneje, majo, ne rabijo se ukvarjati slonom v sobi, ampak fokus dajo na otroka. Otrok pol začuti, da s takim vedenjem pomaga staršem in ga imajo starši zaradi tega rajš. In seveda to pol vodi v spiralo vedno bolj pogostega, pa močnejšega ukvarja na športom. In zdaj tako otrok ima dodaten motiv, pa dodaten vir energije v primerjavi z otrokom, ki ni v taki družini. Ne? In pa imate lažje petletnika, ki hoče vsak dan trenirati tenis in oče pride sem in reče, pa se on bi rad igral tenis. Ne? Jaz mu sem pomagam. Sem pa, ko gremo pa bolj v globino, pa vidimo, da, ker recimo, da bi petletni otrok rad redno trpel ko se ukvarja z določenim športom, je po zakonu časa nemogoče. Se pravi, mora biti nek dodaten motiv, ki ga sili ali na njega vpliva, ga vodi, da se vede v nasprotju z, z normalno funkcijo in strukturo, kar bo seveda potem pripele do tega, da njegova funkcija in struktura nista več normalnim prije do poškod, pol brab. In potem pridejo sem z vprašanjem, kaj je lahko naredimo, da bi otrok ne bi več imel teh težav. No, to. O, Gregor, a ti to delaš, kaj z otroci? Ko mi rekel, da nažalost. Res, um, zelo velikrat, pa na začetku sem bil vesel, da sem lahko z otroci delal. Um, še zmeraj sem, uh, ker sem začel na njih drugač gledati, ker sem začel na njih gledati kot na otroke. Um, velikrat me boli, ko mi kdo prepele svojega otroka pa z namenom Ko vprašam, zakaj je pri meni, prav ja, sem slišal, da si dober kondicijski trener, jaz bi pa rad, pa ponavad je to kakšna mamica, ne, kaj je otroke vos okol, jaz bi pa rada, da je moj mečken bolj eksploziven, pa opazila sem, da ima slabo zadnjo ložo. To je tako, kot da bi zdaj je šel računalniško podjetje, pa začel upametvati, kar je komaj, da pržgem računalnik. Ne. In um, pa pa se začnem pogovarjati in na koncu mami reče, ja, veste, jaz bi sam rada, da on uživa. Ne, so pa mamica bi rada, da on uživa in ga pripele še na en trening, ker ima že štir svoje treninge, pa ima še individualnega trenerja, ampak se izdi zato, ker nekaj slišala zame, da more še k men pride, da bo tam malo še malo bolj eksploziven. Ne. 
In um, na začetku mi je bilo to sicer uponos, recimo temu, aha, ok, se sliš zame. Um, zdaj pa, ko delam z otroci ali z otroki, delam tako, da probam res upoštevati, da so to še otroci. Um, in jih probam učiti stvari, ki se jih ne učijo na nogometnih kroških, kaj ponavad pripeljajo, da bi nogometaša delal boljšega nogometaša oziroma kjerkoli šport. Probam delati stvari, ki so popolnoma nepovezane z, z tem, kar se že itak dogaja in jih probam učiti čim bolj enostavne oziroma osnovne gibalne vzorce in sem čist spremenil način, kako, kako treniram otroke. No. Um, upazati sem začel na tem nekaj med 14. pa 16. letom, punčke malo prej fanti mečkem kasnej, pa sami pridajo pol do mene, tudi če ga starši prepeljajo, pa reče, mi že malo začne, veš, na treningu smo delali to, um, vidim, da razmišlja samo športo. In takrat, ko vidim, da je začel tak posamezniku, da je že mečkan odraščati v tem smislu, takrat ga tudi začnem jemeti kot kar športnika. Mm. Uh, ko mi pa 13 letnika prepeljajo, Tis, ne vem, kaj bi se to z njim tako pogovarjal razen tega, kako si se imel šolja, so dobre ocene in greva čez nek proces učenja gibalnih vzorcev. Jaz ustrajam, da taki otroc pre men trenira enkrat na teden, pol kasnej pa mogoče pustim, da dvakrat na teden jih že vozijo tudi do mene. No. Tako da, imam pač enega perspektivnega tenisača pa je in on je zdaj po dveh letih začel sam govoriti, kaj bi rad, kaj mislil, da je v redu in tam ga je začnem pol usmerjati, no, tako da v tem smislu, t- t- z tega vidika jaz zdaj gledam na otroke, pa šport uh, oziroma tisti, ki pridejo k menski, jer mi se ukvarjam, kot kar neka vzgoja v pravilno razumevanje športa. No. Uh, moj sin je star deset let in kar ga jaz probam navadati, on trenira nogomet, uh, trikrat na teden mu pustim več, ne. Uh, ampak samo, da on, si, da jaz že vidim, če ima ob štirih pripravljeno torbo, ki si jo je sam pripravil, Pomeni, da si on želi iti na trening. Ne? Če moram 54 pa 15 začeti paniko zganjati, pa vidim, da bi se tam malo rajši igral. Tako da pa tudi po treningu, da sam za sabo pospravi v neko pačke, da spuca pa to, da vidim, da imamo ta nogomet oziroma krožek druženje s ovrstniki res pomeni, ali je to pač neka, da ga moram trikrat na teden trkati, lej, 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 da gremo hitro, gremo to, a ne pol vidim, če začne tako dojemati, da mi reče, ja, ti danes je trening, ok, vidim, da si razmišljal sam, da si želiš iti. Mm. In bi nekako rad dosegel, da tudi ko ostali otroci, pa starši, ki se pa z njimi pogovarjam, začnejo malo v tej smeri razmišljati. Je pa res, da če hočeš biti vrhunski športnik, sploh pa kakšnem individualnem športu, je pa ovska specializacija pred 12 letih že mogoče malo pozna. Ovo je malo težava. Jaz odkar sem starš, drugače na to gledam, a ne, jaz si ne želim, da bi bil moj vrhunski nogometaž, pač kar bo bo. Vem mm. pa, da ne drugače gledajo, no. Ja, ni bi ti tle še kaj dodal, kot starš. Um, ja, jaz imam oba sinova, uh, eden atlet, atlet, kot trenira, Drugi nogomet začel ah, trenirati, bolj igra kot trening. A, ne, in pač jih podpirava, ju podpirava, a, podbujava, ampak oba to tvesta, da če ima ni, lahko neha tako kdarkol. Um, starejši sin, 15 let je star, a, Uh, trenira kratke proge, uh, sicer v razvoju je malo zaostal, tako kaj jaz, um, ampak je kar dober in tudi sam si želi trenirati. Um, sam gre na trening iz treninga, uredi stvari, ki jih more urediti, tako da uh, ga podpiram, ga pa nikoli nisem silil, niti ne bom silil. Uh, mlajši sin je pa Jaz mislim, da mlajši sin je predvsem tisti, ki je ventil na ekonom loncu. Ker je tudi recimo med počitnicami skos odzune, skos nogomet. Zdaj trenira nogomet, tako da imava še mi dva že eno veliko za, za narediti, da ne bo več tako. Ja, ko zdaj tukaj je glih ta, tukaj je prej Gregor razlagu o, o sposobnosti adaptacije, ne? Ta adaptacijo je treba tukaj kar resno vzeti, predvsem za tega, ker kaj se zgodi je, da, ko enkrat otrok pogrunta, 
da svojim športom pomaga pri ohranitvi partnerske zveze staršev ali pa da, da en od staršev ostane normalen ali pa da se ne se sede. Um, potem v bistvu s tem tudi zmanjša kritični pritisk v družini in s tem onemogoča, da bi družina spoznala, tako kaj je prejani rekel na začetku, da je preveč. Dok je pa, ko vidim, ko delam z njimi, se naredi neka taka podzavestna simbioza ali pa zavezništvo, da uh, otrok se žrtvuje, ter se vedno bolj ukvarja športom, zato da se staršem ni treba vedno bolj ukvarjati z dejanskimi problemi, ki so v družini. In s tem se v bistvu um, otrok poskuša ali pa otroku mogoča adaptacijo, a prilagoditev na to, da, da vedno večje probleme, ki so v recimo okolju, iz katerega otrok izhaja, se ne, ne pridejo do take ravni, da pride do, do, da mora šnehati. Prav, dejanske tako laži, dolgoročno pa to vod v, v vedno večjo zlorabo, ki se je vedno manj zavedamo in pa ta zloraba na koncu pripela do tega, da nekdo poč. In zdaj običajno je to otrok, ne, ali pa takrat je že lahko odrasel, ali pa je že najsnik, ali pa in tukaj recimo je tudi iz mojih izkušenj eno od razlogov, zakaj je toliko velik eh, najsnikov tam okrog 17, 18, 19 leta neha. So, so zelo perspektivni, ful, vse, wow, oh in sploh, pa pa kar nalepem, ne, jaz sem tega več ne grem. In uh, potem se pa tudi kmal razpade, uh, recimo, uh, en od staršev ali pa, ali pa zveza med staršema, uh, ki ne prenese tega, da je otrok nehal smetive noset uh, s tem, ko je hodil na treninge ali pa je bil uspešen in pa v bistvu starša živita samo za za otrokove športne uspehe in to pa sveda na otroka za sabo pri, pri otroku otroka postal v vlogo, ki jo njegov telo dejansko ne bo preneso in recimo najpogostejša težava za, za kronične poškodbe hrbta iz mojih izkušenj pri mladih športnikih recimo da mu hrbe tudi pove Mahernijo lahko že pri 16 ali pa 18 ali pa 19 je to, da dejansko na svojem hrbtu nosi tako odnos med staršema, kot, kot pričakovanja staršev ali pa ne izživete ambicije enega od staršev, ki je si želel to biti, pa ni mogo zaradi pomankanja denarja tega, on ga ni bilo možnosti in zdaj očetove ali pa materi ne pogostejo očetove, um, močno potrebo potem, da bi ne bil nekdo, potem ta oče to da na, na sinovo ali pa hčerkino, na, na hčerkino pleča in seveda pride do zelo visoke napetosti mišic zelene luči, ne, se prav zadnjega dela telesa, hkrati pa otrok zaradi te um, zaradi te odgovornosti, ki, jo, ki mu je bila naložena veliko prezgodaj in preve, prevelka aktivira še strah pred neuspehom, pred nezadovoljstvom, pred razočaranjem, ki ga pol čuti pri starših, ko se stvari podrejo ali pa opazi, da ko se poškoduje, pa ne more trenirati, da se pritisk v družini strmo poviša in potem je vedno več kreja, napetosti in pol poskuša čim hitrej iti nazaj trenirati, ker drugač bo kogaš raznesel. Ne? In seveda to potem pripele do tega, da ima in zadnje in spredne mišice v telesu močno zakrčene, kar pa za sabo potegne povišanje tlaka v hrbtenici in potem je do protruzi herni spinos obrab starostno pogojenih degenerativnih obrab sam še en korak. Ne. In je to danes že kar normalno in noben se s tem niti ne ukvarja, da je to popolnoma nenormalno stanje, ampak pač Dejansko nekaj, kar je običajno, pa ne bi smelo biti, se definira kot normalno. Gregor, ti kot trener, a pogosto padeš v vlogo na domestnega starša, recimo, da te nezavedno športnik da v vlogo očeta? Um, 
nekaj časa sem to pustil, da se to dogajal, da temu ne pustim. Ja, se je zgodil sploh per ženskih športnicah, da je prihajal do tega, da sem dejansko mogel prevzeti vlogo, kar se je pol tudi izkazal, da doma stvari niso bile poštimane. Takrat jaz tega nisem razumel, pa sem pa začel mečka naraziskati to. Večkrat se mi pa zdi, da nekoga nadomeščaš. Zdaj, da je to partner, je to nekdo od staršev ali je to podrejeni, nadrejeni, ampak mogoče ne toliko zelo v športu, ampak tudi v rekreaciji, tisti, kak meni hodijo na treninge, vidim, da zelo malih dejansko pride izključno zaradi treninga. Ker če bi si toliko zelo želel shujšati, toliko zelo želel trenirati, pa če super ga stanejo 90 evrov, pa so že čisto ok in se čisto da lepo, informacije so tako lahko dostopne, slabega vremena, ni kar so obleke tako dobre, tako da iz tega vidika doma lahko narediš vaje za moč, zunaj lahko delaš kardio vadbo. Da ne vem, koliko strank bom izgubil zaradi tega, ampak pač. Pač to je ta resnica, ki je, ne, in zdaj, ok, po zimi ali pa le neke ideje ali pa možnost treniranja ali pa metode, ki jih jaz uporabljam, nekoga zanimajo pa jim pol pašajo, ampak se pol najde družba in da mogoče sem na začetku jaz tist, ki nadomeščam koga ali pa kaj pomagam, pa se pa že med sabo ljudje izbondajo tok in trening je dejansko samo ena od komponent, za kaj pol hodijo v tem primeru k men, v telovadnico, ali pa je, pa pa že zmišljamo, ko hodijo pantje na tenis, koliko se dejansko tenisa pregra, koliko se pol še podruži. Tako da, ja, se mi zdi, da treneri smo na domestitev še za kaj drugega, kot kar samo za nekoga, ki govori, kaj pa kako je treba delati. Zdaj, večina nas je otrok nekih odsotnih očetov in skozi življenje potem iščemo te potreditve, ki jih nismo dobili pri očetu na različnih področjih. In koliko se vam zdi, da se to v športu dogaja, da športnik prek športa išče potreditev, ki je ni prijel do četa, se pravi, da je dovolj sposoben, dovolj dober? Lahko sem tole še tle. Se mi zdi, da športnik se začne te stvari sprašvati takrat, ko se njegova karjera začne iztekati, oziroma, ko je karjere konc, oziroma še kasnej, ko dobi svojega otroka. In takrat pa on začne razumeti, a je dobival neke potrditve ali jih ni, ali zakaj se je to kukvarjal, ker pol gledaš svojega otroka, to pa sem na ta način odaj, kome je tudi zvedel, ki je neka boljša različica tebe. In zdaj, ko se jaz pogovarjam s svojimi prijatelji, s svojimi bivši svojigravci, bivšimi nasprotniki, mi neke stvari govorijo na tak način, da se mi zdi tako po en stran smešno, žalostno, ker pa vidim, da res prihaja ne on kot sam kot individu, ampak na svojega otroka dela tako, kot kar je on delal sam sabo. In tle velikrat pride, pa jaz bi sam red, da on uživa, pa jaz bi sam red, da je on najboljši. Pa jaz mu samo svetujem, a ne, in jaz, ko poslušam to, vidim, ok, nekaj se je že prej dogajal, ampak eno generacijo mest si ti kot individua preskočil, ker to zdaj govoriš za svojega otroka. In... Ne bi rekel, da se sam ali pa da ni bilo neke potrditve, če govorim o svojemu primeru, a ne od staršev, ampak so pa sigurno stvari, ki jih gledam zdaj tako na okrog, da verjetnost, da so vse te ljudje, ki meni to govorijo, okvarjali športom, je točno ta, kot kar si je omenila, da je nekaj manjkal in da zdaj mogoče pa oni hočejo dokazati, če njim ni rad ali bo pa mogoče njihom otroku, ker bojo oni drugač delali kot svoji starši, kot njihovi starši. Ja, nisi tudi ti mogoče iskal neke potrditve? Ja, ampak ne pri starših. Jaz sem vedel, vse meni starši so velikrat, potem, ko sem že začel kolesart, so me občudovali in nisem rabil z njihove strani nobenega, nobene potrditve oziroma tudi Jaz sem imel tak zelo čuden odnos starši, predvsem z mamo. Me tudi ni tukaj zanimalo, kakšno je njeno ali pa njuno mnenje. Iskal sem pa potrditev pri sebi, jaz sem sebi hotel dokazati, da lahko. Ampak spet to mišljenje, ki sem imel pa v sebi, sem si pa zmeri dokazal, da ne morem. Tle pol kreš. 
Um, bi se mogoče še malo v ženskah pogovarjali. Vedno, ja. Na <laughs> sem dodal bi recimo na to, ki je prej Jani rekel, ne, da um, ko nekdo ima tako močno željo, da dokaže, da lahko, da, da je pripravljen v lož tok časa, truda pa energije, ne, uh, je potem običajno moč najde, da njegov oče pa nekaj ni mogel. Neki kar bi mogel, ni mogel narediti in potem uh, sin pretirava v tistem večemer oče je bil premal močen ali pa premal aktiven. In pa ali iz ene zlorabe, ker če ne česa premal delam, ali tako zlorabe, kot če ne česa preveč. Iz ene zlorabe, ki naredi eno travmo, pa ali ustvarimo drugo zlorabo, ki naredi drugo travmo. In pa se to cik-cak prenaša iz, iz starša na otroka. Ne? In potem ne dogled. Ne? Um, bom navedla par citatov iz enega intervjuja. Ni pomembno, kdo je, ker pač to je vse prisotno. Um, leto dni po rojstvu otroka osvojila olimpijsko medaljo. Prve tekme odpeljala 11 mesecov po porodu. Dvakrat se je spopadala z izgorelostjo. Potem še njen citat. Po porodu sem zelo hitro začela spet obiskovati fitness, želela sem povrniti mišično maso, brez tega sem zelo hitro začela čuti bolečine v hrbtu in kolenih. Če si vse življenje športnik, gibanja preprosto ne moreš kar postaviti na stran. Šport potrebujem in če se ukvarjam športom, se tudi bolje počutim. Alež bi ti malo to komentiral. No, zdaj, AEQ definira, da so pomembne razlike med moškim in žensko. Niso absolutne, še zmeri oba, oba, oba spola imata dve roki, dve nogi, trup in glavo. Ne? So pa razlike v, v strukturi, tako okostja kot mišic, živčnega sistema, načina delovanja in seveda so potem tudi strukture v funkciji. In zdaj, glavna razlika med moškim pa med žensko je, da je ženska po svoji strukturi veliko bolj usmerjena na noter, se pravi vase, kaj se dogaja v njej, kakšna je, kako funkcionira in da je žensko, AEQ, žensko strukturo AEQ dojema kot zelo natančen recimo inštrument, senzor, ki zelo, ki veliko bolj natančno, ko moško telo uh, zaznava, kaj se dogaja v njej in okoli nje. Ker za žensko je bilo predvsem vedno v vsej zgodovini uh, pa evoluciji človeštva pomembno, da je znala veliko bolj predvidevati prihodnost, zaradi te, ker je bila veliko bolj ranljiva, uh, ko je prišlo do nepredvidljivih dogodkov. Spok, če so bili jasno negativni, zaradi uh, niže moči, uh, manjše odpornosti na, recimo, na pritiske, na udarce, uh, uh, manj tajnšo kožo in, in, in drugačno razporeditev uh, recimo teže in vseh ostalih zadev. In seveda tudi uh, unikatne sposobnosti, ki jo ženske imajo, to je, da lahko um, ustvari novo v seb novo človeško bitje, ker pomeni, da se notranje snega telesa mednosečnostjo izjemno spremeni, ker pomeni, da mora imeti tudi drugačno obliko ustroj trebušne vtline, mišic, veliko večjo prilagodljivost in spremenljivost recimo tega dela telesa, ker pa seveda je, uh, zmanjša uh, sposobnost največjega pritiska, ki ga lahko prinese. So, ker bolj, ko imate nekaj, kar je tako, da se da spreminjati, pa preoblikovati manje odporno na, na večjo težo. Ne? In zdaj, ali pa na večji pritisk, na večji stres. In uh, pri ženskah uh, je glavna stvar ta, da če grejo v kronično ali pa v zelo pogosto po, po višjem pritisk, Uh, povišeno obremenitev, povečan napor, uh, zgubijo sposobnost uh, občutenja sebe, svoje notranjosti in uh, zgubijo to sposobnost natančnega in, in zelo delikatnega opazovanja in občutenja, kaj se dogaja v okolici. Vah rečemo tudi neke vrste napovedovanja prihodnosti. Zakaj so pa ženske bile od nekdaj v bistveno boljše, 
in so morale tudi biti boljše zaradi specifike svojega, svoje funkcije in strukture. Zdaj, uh, ukvarjanje športom na ta sodoben način, uh, uh, lihče res sva šla že eno tukaj v, v shopping center in sem jo čakal, uh, sta prišla mož pa žena, pa so bile stopnice iz spodnega na zgornjo nastropje in sta uh, v bistvu od spoda išla tekmovati, da bo prvi pršel na vrst stopnic. In, in je žena zala zmagala ne, in je bila ful, ful zadovoljna in je, je premagala moškega. Ne. Sam zdaj to pomeni, da je morala svoje telo dati v, pod zelo visok pritisk in da je sploh bila pripravljena toliko malo čuti svoje telo, da je šla to narediti, ne, ker moški so zaradi boja, zaradi lova, zaradi uh, vojn in vseh teh stvari so mogli uh, skozi milijone let ali pa sto tisoč letja razviti sposobnost, da so boljš prenašali določene boličine, uh, spoh od odzunej, ne, medtem, ko so ženske bile bolj sposobne, da so prenesle notranje boličine, ki so recimo del poroda in teh stvari, Ampak, ko pa to izenačiš in, in ženska recimo s svojim telesom ravna po moško, ne, a, potem pride pa do, do pretirane zakrčenosti, pretirane napetosti spolu v trebušnji vtlini, kar pa za sabo potegne a, zelo spremenjeno funkcijo, ki pa za sabo pa potegne velike spremembe v strukturi, ki se potem pri ženski tudi poznajo pri hormonih, pri vedenju, menstruaciji, težavah, pri zanositvi, uh, pol m, najbolj pa recimo so pri njih na udaru noge. Uh, prav, kovki, kolena, gležnji, stopala, mišice nog, uh, pol gremo pa gor na, hri, na križ. Ne, ker zdaj ženska se delah nese enako težo kot moški, sam bistveno teže in gre veliko bolj v svoj maksimum kot pa recimo pri moškemu. In zdaj, uh, hkrati pa zgubila občutljivost na... na da čuti druge ljudi, kar jo pa seveda potem zelo ovira pri uh, tem, da bo začutila, kaj je z otrokom narobe. In recimo nekdo, ki uh, po, lahko eno leto ponoseč po porodu že zmaga na olimpijskih igrah, ne more prepoznati, kaj je z otrokom. Da se ne počeo dober, ne more pravočasno opaziti, da mu otrok take in drugačne težave. Um, da spremeni odnos do njega, prepreč bolezen in potem tega vpliva, tega, te, sprem, sp, te intuicije, ki jo ženska ma, uh, zgine ali pa se popači in pa seveda to za sabo potegne težave tako pri otrocih, kot pri njej, kot pri uh, partnerju, ne? ker tudi pol njega ne more pravočasno začutiti, pa ga usmerjati, da, da prepreč recimo od moškega mehne napake, ki če jih ženska pravočasno opazi in predvidi, kam bo to pelal v naslednjih treh, štirih, petih dneh in ga že ustal, kot dela mehno napako, pa ga v smeru drugo smer s tem prepreči večjo napako v prihodnosti in s tem v bistvu ohranja bolj učinkovit partnerski odnos, v katerem je pa ona seveda pa tudi veliko bolj mirna in ma nižji notranji pritisk in ima pa manj težav svojo strukturo in funkcijo. Gregor, ti treniraš tudi ženske, kako lahko trener poskrbiš, da so bolj spošljive do svojega telesa? Um, Ali lahko sploh? Lahko. Um, sploh, če prihajajo ženske iz okolja, kjer jim to ni bilo dovoljeno. Um, zdaj mislim, da v teh časih tle ni več nobena tabu tema, recimo menstruacija. Mi takoj na začetku prvi trening, ko imamo in jaz takoj povem, da pač okrog menstrualnega ciklusa mora biti malenko zbolj previdne. Sploh pa rod bojki je dokazan, da 99 odstotkov poškod križne vezi se zgodi na dan ali pa en dan pred menstruacijo. Um, pol tudi recimo, kakšne, ka so že starejše ali pa ko delamo kakšne poskoke, um, če more na WC, se že to večkrat zgodi, a ne. Noben problem, pač vedno jim rečem, prvo je vaše telo, a ne. Um, je pa res, da če so se zavestno odločili, da bojo v športu, morajo delati neke stvari, ki niso v skladu recimo temu z ženskim telesom, a ne, sploh, če hoče, hoče biti najboljša, ne, in če se odločila, da bo, da se, da bo najboljša, potem jaz probam pri temu pomagati na način, da si čim manj škodi. Ostalo je pa lež super povedal. In kaj pa, če se zgodi, če ima ženska, um, glih prvi dan menstruacije, ko ima neko pomembno tekmo, kaj pa pol naredite? 
Uh, Tok vpliva jaz še nimam, a ne na trenerja, jaz takrat pač tekmo zelo težko gledam. Ful, ful me je strah, ker enkrat se je zgodila križna, da je šla in to bila ena najgrših poškod v Sloveniji tisto leto, smo pol tudi obravnavali na fakulteti. Um, pol vsakečka pogledam ta posnetek. Me je grozen in zdaj tako, sploh če je kakšna igravka, ki je veliko v funkciji skakanja pro odbojki recimo. Ne um, vem, nekako se mi žim. Res ne, kam, kam nočem, da se to zgodi, ker vem, da to meče pač slabo luč na njeno fizično pripravljenost, lahko kot kondicijski trener, da si naredil neko veliko napako v sami pripravi. Pa čeprav jaz probam delati tako, da, da so mišice v ravnovesju, vsaj skozi intenzivnost pa volumen treninga, pa pol prije do poškodbe se jaz sprašujem, kje vse sem ga osrel, kaj sem naroben, naredil. Pa zdaj mogoče zavedam, da mu ni izključno na men ta krivda bila... Ali, je, ali bi jo mogel več počivati kakšen teden prej, samo spet. Če se je odločila, da bo športnica, mora tudi ona prevzeti del tveganja, da se to lahko zgodi, pa tudi glavni trener, pa pol se trebaš vprašati, kako so njeno tehniko pristajanja oziroma skokov učil, ko je bila mlajša. Ne? Tako da šport pa ženske, a ne, če, se, če se je tako odločila, ima že svoje razloge, zakaj je to šla delati. Jaz probam pa zdaj kot trener koliko sem rekel, paziti, da si čim manj škode naredi v času, ko hoče biti najboljša. Za veliko se verjetno zgodi tudi, da zgubijo menstruacijo športnice? Um, jaz delam v odbojki, to se ne zgodi prav velikrat, uh, ker ni fizično tok zelo naporen šport. Ne, da je lahak, ampak uh, ni recimo ekstremnih naporov, kot kar so daljši teki, laktati se praktično sploh ne naberajo v telesu, Uh, tudi ne zahteva odbojka velike mišične mase, kar pomeni, da so kot bojkašice še zmer zelo ženstvene lahko. Uh, mreža je vmest, tako da ni tiste agresije, ni udarcev. Um, po drug stran delam pa tudi v rokometu, ki je pa točno kontra temu. Um, samo v rokometu delam, kot zuna niso delali v reprezentanci in nisem toliko v osebnem stiku z igravkami, um, pa če one imajo vse osebne trenerje oziroma kondicijske trenerje v svojih klubih. Uh, vem, kako delajo pri nas v Sloveniji v Krimu, ki je najboljši klub in gre iz tega vidi, ki jim grejo zelo na roko, a ne, se pravi, verjem, vem, da je veliko pogovarjanja. Sem pa že prej omenil, recimo, kontroliranje skozi prsta, nekdaj spijo, ampak daj to, da je pa mogoče celo malo preveč čuvanja tega, a ne, mislim, če se je ženska odločila, da bo športnica, verjetno sama ve, kaj more narest, če se pa odloč, da bo pila okolj, lahko da pa prsten svoji sestri, ki spi ta čas, No, mislim, čist, čist ko, a ne. Mislim, da ni treba toliko zelo kontrolirati nekoga, ker če ga moraš kontrolirati, pol na dolgi rok ga sam še bolj popačeš, pa bo po moje slabši rezultati, kot kar če pustiš tudi mečken, da se z, zlufta v glavi na tako ali pa drugačen način, ker bom prišla na naslednji trening ali pa čez en teden nazaj boljša ali bo pa pač nehala trenirati, kar bo tudi boljši in za njo in za klub, kot kar da 80% energije zgubljajo s tema, je ona spala ali ne. Mm. Ja, mora biti tudi samo odgovorna za svoje dejanje. Ne? Ja, ne, treneri smo tam, da pomagamo, da osmerjamo. Zdaj kontroling do neke mere seveda je, ki smo zato šolani, ampak kar je preveč, je pa preveč. No. Si predstavljam, da če ženska vrhunska športnica zgubi menstruacijo, da je to dobra stvar za ekipo, <laughs> ki se ni treba okvarjati več s tem. Ja, so pa druge stvari, s kjeri nisem vrebali ekipa, <laughs> sploh strokovni stap okvarjati. <laughs> ja, tako da je mogoče za natekmi tist trenutek kot njene fizične telo je to dober, ampak ki se ne končatem, niti začne. Tako, v vedenje vpliva. Ja, ja, zelo. To je pasje rata. <laughs> <laughs> ja. Um, Ok, pa ima še malo na vas moške. Vi velikrat re, mislim, rečejo, da grejo na trening, v fitness, v hribe, zato tudi da malo zbežijo pred tečno ženo doma. Mal ušali, pa tudi verjetno mal zares. Um, a to pol pomeni, da se moramo tudi ženske spremeniti, da boste moški, da bojo moški raje preživljali čas doma in manj na treningih in v fitnessu in v hribih in tako naprej. Kdo si upa to komentirati? So ženske več v hribih zadnje čase, <laughs> kaj moški. Um, jaz lahko tako za, so, za sebe rečem, no, um, na žalo se je zdaj tako išlo, da s partnerko, s kjerima v otroke niso skupaj ustala, ampak uh, jaz uh, vse čas pogrešam hribe, pogrešam rekreacijo ali pa šport ali kakorkoli, sem probil tako spelati zadevo, da bi bila ona draven. 
Ne, se pravi, sem več čas hotel, da se te stvari skupaj dogajajo, zdaj ali tega nisem znov pravilno spelat, um, ali sem bil preveč tečen ali tekmovalen, to, ne, to zdaj ne bom zdaj preveč le razglavljal, ampak um, jaz sem vse te stvari, ki si jih omenila, da grem v hribe ali pa da grem v rekreacijo, hotel početi oziroma hočem početi s svojo partnerko, ker mi drugi ljudje pač niso tako pomembni, da bi te stvari z njimi počel. Evo tako. Mm. Glede tega je tako, ne, spet se moramo vrniti v vprašanje, ali uporabljamo, ali izrabljamo, ali zlorabljamo, ne, in recimo hoja v hribe, je sploh pri Slovencih, tako ko jaz vidim, pa imam izkušnje s tem, že kar nekaj časa se zelo hiter iz uporabe spremeni v zlorabo, ne. Zdaj ali tako, ko je on Grego rekel, vedno več žensk hod v hribe, še posebej samih, ne, ker je pa za ženski avtonomen živčen sistem zelo zahtevna naloga, ne, ker je v bistvu ona lahko se zaveda, da je varno ali pa da, da se nič tega ne more zgoditi ali pa da se ne, ne bi nič tega zgodili, da vedno obstajajo ljudje, ki lahko pomagajo, da jo rešujo, ne, ampak ko je sama nekje v, na nevarnem kraju, ženski avtonomen živčen sistem drugač odreagira kot moški. Ne. In zdaj ona sicer lahko z blokado teh občutkov to popači ali potlači in uradno je vse v redu, se počut dober. Ne. Je to celo to fino ali pa uživo v tem, sem dejansko postaja pa vedno bolj kronično simpatična in to ni dober. Ne. In tukaj pol pride do zlorabe, recimo hribolazenja in podobno, uh, ali pa prije še do tega, da se recimo tudi, ko grejo družine, um, običajen stavk, ki ga slišim, ko delam z nekom, ki ima zelo velik kroničnih težav, je bil, ja, skor vsak vikend smo šli v hribe, ko je bil v Mejhen. In pa se tudi lahko tudi reče, aha, torej je bilo preveč tega, ste pretiravali v tem, Čim pretiravaš, je avtomatsko odzade zloraba, zakaj prije do zlorabe, zato kaj jim je bilo v hribih boljš, kot pa doma. Pa se vprašal, zakaj je nekom lahko v hribih boljš, kot doma. Ne, in pa dobiš odgovor, da je možno, da je bil doma, da je bilo doma taka napetost, da se je pa rabil skupinsko dati ven skozi kinetično energijo, ki se je ulagal v gibanje, da so šli v hrib, pa nazaj z hriba in so se pa umirili, pomirili ali pa lahko rečemo, da so se utrudili. Po drugi strani so se lahko tudi zravno mamel, ker zravno hribolazenje vedno še sladkor, pa alkohol, pa podobne stvari. Uh, hkrati so se pa zaradi tega, ker je bilo nevarno ali pa vsaj delno nevarno uh, ali pa bolj zahtevno, ko pa hoditi po pločniku po mestu, si še dvignemo zunanji pritisk. Ne? In pa v bistvu dobimo vse troje. In zdaj, biti aktivn, pa fizično biti aktivn je, je super, dokler s tem v bistvu krepimo sebe, pa gremo v občasno trpljenje, da vidimo, koliko smo sposobni se postaviti zase ali pa nekaj narediti, ko je potrebno določen stres, nekaj dvigant, nekaj nest, se upret nekomu, ki nas postavlja v nemoč ali pa hoče um, zlorabt nas ali pa nekoga od nas, ne. Spoh recimo zdaj v zadnjem času sem imel kar nekaj strank, ko so prihajale ženske, ki živijo same, se pravi nimajo partnerjev in so žrtve agresivnih moških, recimo predatorjev kot takih, ne. In prav točno vidiš, da, da, da ta moški začut, da je ona sama, da nima ob sebi, recimo mu viteza, ki bo, ko bi opazil, da njegovo žensko hoče nekdo zlorabiti na tako pa na drugačen način, prišel tam pa rekel, lej, to se tako ne dela, ne, oziroma tak moški, ki na tak način zlorabila ženske, že zavoha, lahko rečemo, da ta je pa nebranjena ženska, ne, in čeprav je lahko ona samostojna in uh, obvlada, recimo, kako brilno veščino ali pa hod v fitness, uh, je še zmeraj uh, v moškem vedenju uh, slabša kot moški, ker ima žensko telo. Ne? 
in tukaj je recimo ta um, težava, pa tudi um, neurejeni partnerski odnosi, ki vodijo ali pa povečujejo verjetnost, da bo nekdo zlorabo moški, zlorabo hojo v hribe, uh, pač včas so hodili po vinograd ali pa so hodili na ribolov ali pa so hodili na lov, se se ni v bistveno veliko spremenil in, in vedno se tukaj treba vprašati, zakaj to počnem, kaj imamo tega in kaj bi se zgodil, če tega ne bi naredil, kak bi se počutil, če ne grem danes v hribe, koliko se bom počutil, slabo, dober, nima veze in pa hiter lahko dobiš odgovor, da imaš neko skrito agendo ali pa prikrito agendo, zakaj ti moreš hoditi v hribe, ker pa si pa jasno lahko rečeš, da si odvisen od hoje v hribe, ker pa za sabo tako je potegne, da zlorabljaš hoje v hribe in potem, če prej ne se to vprašte, ko imate kronične bličine v kolenih, ko imate kronične težave z prsti na nogah ali pa z nohti na nogah ali pa z, z stopali, z gležni, z ahilovo tetivo, in podobne stvari. Ne. Ker pa tako je, vete, če so vam nekaj kronično, če imate kronične težave zaradi nečesa, ker ne bi bilo zdravo, pa smo takoj na zlorabi, če vam je všeč ali pa ne. Ok, zakaj bi pa vprašanje za vse tri priporočali športniko majko metodo, kaj, kakšne so koristi? Ani? Zato, da bomo Manj zlorabljal šport, pa več uporabljal. Pa te nam bo lepše. Da, da se ne bomo, da ne bomo enačali otopelost, otopelosti z dobrim počutjem, ampak da bomo tudi sposobni se sprostiti, pa začutati užitek. Mogoče še povdarmo, ne, to, da si športno aktiven ne pomeni, da imaš stik s telesom. Nekaj danes je zelo moderno, pač kao delamo na teleso in potem mislijo, da če delaš ali pa če delaš jogo ali pa kakšno bolj tako umirjeno prakso, da to že pomeni, da krepiš stik s telesom. No vse do ene mere verjetno ja, ampak kaj zdaj ta stik s telesom sploh pomeni? To, kar tudi taj kuči, je, ne? Mm. Ja. Um, spra, pa, per aje kujo zmanjšuješ... Um, senzorno amnezijo, pa senzorno otujenost in si v boljšem stiku s telesom. Um, recimo, jaz, ko sem še dirkal, sem enega trenerja američana in pri njemu je bilo tako, da sem na dva tedna mogel narediti kar ne preiskave, da pač, da vidu koliko ima metrne um, encime povišene in te druge stvari. Ne? In je rekel, da v življenju v 30-ih letih, od kar je trener pa dela na, na ta način, ni še imel uh, športnika, ki bi imel tako kronično povišane jetrne encime, ki kažejo na mišične poškodbe in jetrne poškodbe. Jaz sem bil normalen, meni je bilo to se pravi, občutek, mi je bil kot da je vse v redu in mi je bilo čist ok. Um, ko pa zmanjšujemo senzorno amnezijo pa otojenost, pa lahko bolj začutimo pa hitrej začutimo, bolj realno začutimo, kdaj grejo stvari na robe in tudi potem odreagiramo na to in spremenimo vedenje, spremenimo trening, da ne pride do nevšečnosti. Ja, jaz kot še zmer pogodbeno zavezen športni delavec. Ne. Jaz iščem vse čas načine in metode, kako um, dosežiti genetske sposobnosti oziroma predispozicije svojega telesa. In uh, mogoče AIQ metoda tukaj ni lih temu namenjena, oziroma večina jo v to smer ne uporablja, vsaj nisem še opazil, da bi jo, ampak jaz iščem način, kako bi lahko metodo iz tukaj uporabil, da bi športnikov na bolj zdrav način potegnil še več. Vem, da AIQ metoda ne, ne pričakuje oziroma ne zahteva še več od športnika, ampak če je nekdo športnik, jaz mislim, da z metodami, ki so tukaj noter, z zmanjšanjem SMH pa SMO, lahko nekdo že samo iz tega 
vrata boljši, ker bo imel manj zavor, ki ga bojo držali nazaj. Se pravi, bo lahko z enako količino energije in trpljenja ali kakorkoli bi temu rekel, v neko dejavnost izkoristil, imel boljši izkupiček zaradi tega, ker ne bo toliko bremen nosil s sabo in ga ne bo toliko stvari bremzal. In ne vem, ali bom še par stopen tega ajekuje, ki bom naredil, začel mogoče drugače razmišljati, ampak v svojih 30-ih letih ukvarjanja s športom, pa več kot 20-ih letih ukvarjanja s trenerstvom, sem nekako uspel vedno najdati način, kako nekoga narediti še boljšega. Ni bilo to vedno še boljši v dotičnem športu ali pa še boljši kot športnik, mogoče je bilo tudi še boljši v kakšni drugi stvari, da se je kakšne stvari nekdo drugače lotil, da je mogoče začel neke stvari drugače razmišljati. Če mi bo to uspel pri športu narediti, da se bo neka skupna zavest v ekipi ali pa tudi ljudi, ki se športom ukvarjajo, dviganila, da bojo lahko se pravi, za manj zlorabe dosegljali boljše rezultate. Pol je in moje delo upravljeno in tudi za zahvalo Ajku metodi in seveda ostalih stvari, ki sem jih v tej svoji karjeri uspel razviti oziroma se jih naučil predaja drugim. Ja, sej tudi namen Ajkuja pri športu je ta, da se skozi zmanjšvanje SMA pa SMO odviguje učinkovitost, celotnega telesa, celotne osebe kot celote. In seveda tu lahko potem pomaga pri temu, da je športnik boljši, da z manj treninga ali pa z manj vloženega dobi več, kar je avtomatsko povem višja učinkovitost. Seveda so pa pa tukaj omitve, ali govorimo o vrhunskem športu, ali govorimo o športu kot načino, da si bolj zdrav, ne in pri vrhunskem športu običajno ne gremo v glubino zaradi tega, ker se potem tam lahko najdejo konkretne travme, ki potem pa ustavijo razvoj. Razen, če delam recimo športnikom, ki je že toliko poškodovan, da ne vejo več, kako drugač pomagati, pa se gre v ta del in pa se treba pa pač odločko globok se bo šlo. Čeprav je pa vedno nevarnost, da če se gre zelo globok ali pa dost globok, da potem opazijo, da določen šport nikakor ne morajo izvajati na zdrav način. Pa ali menjajo šport, ker je pa zdaj pri vrhunskem športniku zelo težko ali pa se prenehajo športom. Pri uporabi športa kot zdravga za bolj zdrav način življenja je pa seveda ključno to, da ugotoviš vse, s pomočjo ajekuja, zakaj športa nisi že sam po sebi je malo na zdrav način. In pa v bistvu opazaš, ko greš z, ko zmešuje s senzorno motorno amnezijo, pa senzorno motorno tujenost, pa bolj se upaš, pa dviguješ čustveno zrelost, pa bolj se upaš zavedati svoje preteklosti, lahko pa vedno najdeš, da nezdrav odnos do športa je bil posledica nezdravega odnosa do tebe, ko si bil pač odvisen od drugih in ko si bil janezek in si se učil, kak je biti janez. In zdaj, bolj kot to vidiš, čutiš, pa spoznavaš, bolj lahko delaš korekcije, zavestne korekcije vzorcev, ki so ti prej nevede vodili v zlorabo športa in začneš vedno bolj šport uporabljati na zdrav način in potem šport postane korist del tvojega življenja. To je v bistvu tako, kak AEQ. Treba je ločiti, zakaj se ga uporablja, pa do kje in seveda so temu primerno tudi drugačni pristopi v vsakem primeru posebej. Ja, tako da lahko zaključnemo s tem, da šport oziroma fizično gibanje je nujno potrebno za zdravje, je naša naravna potreba ne na zadnje. Tako da še enkrat, tako, kar smo danes govorili, ne pomeni, da je šport slab. Govorimo o tem, na kak način ga uporabljamo, kako pristopamo do njega, bi še mogoče vsak od vas neko zaključno misel na svet, kako torej šport uporablja, da nam bo prinesel svoje dobrobiti in koristi. Ja, jaz sem, na ne, tako sem že parkrat od danes omenil, skos v športu, 30 let aktivno, pa 20 let kot trener in v določenem trenutku sem opazil, da sem se 
začel kvarjati z drevesi, pa ne gozdom. Se pravi, samo še to, pa kako to zboljšati pri športu, pa kako uno mišico natrenirati, pa kako to raztegati, pa kako, ne vem, ta vat gor dobiti, pa ten kilo gor, pa dol. In na koncu sem brzkal tam po enemu plevelu, a slika je toliko večja, da... A ne, zdaj sem pa zdaj upazil, da je trebalo narediti dva, tri korake nazaj, da tudi, če v vrhunskem športu ne greš čist do do limita, kjer lahko počeš, pa se začneš okvarjati še z drugimi stvarmi, ki so zelo, zelo pomembne, če ne celo bolj, kot tist trenuten, tista sekunda ali pa vat, da lahko napreduješ šlik zaradi tega, ker boš imel širšo sliko in boš ugotovo, da z manj napora lahko dosežeš več. Tako da nek moj zaključek v začetni fazi, no, jaz sem še le v učenju tega, bi bil tak, kam se bo pa to razvil, ampak šport sigurno ostaja del mojega življenja. Ne glede na to, kaj bo Ajkur metoda rekla. Se noben ne govori, da moramo na kauču ležati, ne? Ja. Ja, ni. Jaz bi rekel, da se pač vsak mora vprašati, zakaj uporablja šport, kaj mu šport pomeni, kakšen rezultat pride iz tega. In če mu šport omogoče biti boljši človek, imeti bolj polno življenje, biti bolj zadovoljen, če mu šport korist, potem naj ga tako uporablja. Če ga pa zelo rablja, potem je povrjetno čas, da to začne spreminjati, ker vsaka zloraba, za vsako zlorabo pride kazen. Slej kaj prej. Ja, jaz bi pa rekel tako, da čist vsako stvar lahko uporabljamo prvo ali pa narobe, pač odvisno je, kakje izkušnje imamo, kakšen pomen damo temu in koliko se spolk zavedamo, kaj delamo. In na me najko je, da pač ljudem omogoč, da spoznajo, da razumejo in začutijo, da imajo noter vseb stanja, ki jim onemogočajo imeti realno odnos do nečesa. V tem primeru, recimo, če tako nerealno odnos do športa, kljub temu, da si želijo, da se športom ukvarjajo, recimo, zato, da bi bili bolj zdravi, ga ne hote, ne vede, ne zavedno, izvajajo na nezdrav način, potem ne razumejo, zakaj jim nekaj, ker ne bi bilo zdravo, prinese boličine, poškodbe, pa bolezen. In Na svet je ta, da pač, če v nekaj vlagate več časa, pa več energije, pomeni, da je to pomembno za vas. In če je nekaj pomembno za vas, je treba v to vložiti določen čas in določeno pozornost, ter se izobraziti, kaj se vse dogaja, ko se ukvarjate športom. Ne nujno sem na tehničnem vidiku, ampak tudi na čustvenem. In kaj v bistvu lahko se skriva za vašim ukvarjanjem športom, nekje bolj v globini, ker ko to spoznate, potem je verjetnost, da te šport zlorablja vedno manjša in s tem je pol šport seveda tudi vedno bolj zdrav. Pa tudi, kaj je še bolj pomembno, da nezdrav odnos do športa ali pa nezdrave, neprimerne motive, zakaj se nekdo športom ukvarja, ne prenašamo na otroke. Ker oni pa pol vse, kar mi delamo, oni hočejo narediti še boljš pa še več, In če že mi imamo preveč ali pa premalj, pa imajo oni še bolj preveč ali pa premalj, pa se pa že to zelo slabo konča. Dokaj, ne izrečen ga? Mislim, da smo. Pa gremo na kosilo. Krasno.